তো আমরা গুড রিডসে গেলাম এরপরে যদি যাই আপনি আপার্ক দেখতে পাবেন আপার্কে ওয়ার্ক ইমেল অ্যাড্রেস কোন ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে আপনি ওয়ার্কিং অ্যাক্টিভিটি চালাবেন ওই ইমেল অ্যাড্রেসে কিন্তু আপনাকে মেইল দিবে সো এটা মাথায় রাখতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে কন্টিনিউ উইথ গুগল অর্থাৎ আপনি যদি গুগলে লগ ইন করা থাকে সেটা দিয়ে আপনি সাইন আপ করতে পারবেন সেক্ষেত্রে ফিউচারে যদি লগ ইন করেন তাহলে গুগল দিয়েই লগ ইন করতে হবে অর্থাৎ গুগলে লগ ইন থাকতে হবে আর এটা হচ্ছে স্পটিফাই স্পটিফাই ইন্টারফেসটা হচ্ছে এরকম এটা বেশি জগা খিচুড়ি নাই খুব সিম্পল একটা ইন্টারফেস রাইট এটা বেশি ভালো লাগছে আমার আর এটা হচ্ছে সাইন ইন এবং আপনি যদি চান অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন আমার জন্য ব্যবসার জন্য যেটাই বলেন না কেন ইন্টারফেসটা হবে এরকম আর এটা হচ্ছে ড্রিবল ড্রিবল হয়তো নাম শুনেছেন সো ড্রিবলের ইন্টারফেসটা হচ্ছে এরকম অ্যান্ড এটা হচ্ছে ফেসবুক এটা হচ্ছে গ্রামারলি আপনার নাম শুনেছেন দেন হচ্ছে এটা হিরোকু হিরোকু কিন্তু একটা প্ল্যাটফর্ম আর এটা হচ্ছে গুগলের সাইন আপ দেন এটা হচ্ছে নেম চিপের সাইন আপ ফর্ম এটা হচ্ছে ফিলেন্সার ডট কমের সাইন আপ ফর্ম এটা হচ্ছে সাইন আপ জিনিয়াস তারা হয়তো কোনো একটা সার্ভিস দেয় তারপর হচ্ছে মেইল চিপে স্যানা ফর্ম এটা দিয়ে আমরা কাজ করব তারপর হচ্ছে ইস্যু ইস্যু আমি জানি না আসলে কি কি সার্ভিস দেয় সো এই হচ্ছে আমরা এই এতগুলো যে সাইন আপ ফর্ম দেখলাম মনে রাখছেন সবাই কি মনে রাখছেন কোথায় কি দেখলেন এবং আপনাদের মাথায় কি করে এগুলো করতে পারবেন না যদি আমি বলি যে আপনারা এটা ডিজাইন করবেন এটা ডিজাইন করবেন এটা ডিজাইন করবেন এগুলো কি পারা সম্ভব আপনাদের দ্বারা কি মনে হয় চেষ্টা করব নাকি পারবেন চেষ্টা করব না পারবেন ফেসবুকটা করছেন গ্রেট আমি যখন বলবো অমুক দিন অমুক ক্লাস হবে অমুক বিষয়ের উপরে দেখাবো আপনাদের উচিত হচ্ছে ওটা নিয়ে রিসার্চ করা এবং ক্লাসে আপনারা ওটাই সাজেস্ট করা যেটা আপনার কাছে মনে হয় এটা কঠিন যেটা সহজ সেটা তো আপনারা পারবেন যদি কোনো কনফিউশন থাকে যে না এটা কীভাবে করছে একটু দেখি রনে ভেকে বলি তখন হয়তো আমি ওইটাকে হেল্প করব এবং আমি খুব খুশি হব তখন কিন্তু আপনারা যদি চুপচাপ থাকেন একদম মাটির মানুষ কোনো কথা নেই আপনার ভিতরে চুপচাপ সো তাহলে কিন্তু হবে না আপনাদেরকে একটু মানে একটু আমার থেকে একটু দুই হাত দৌড়াতে হবে আপনাকে চিন্তা করতে হবে রনিভা যেটা দেখাচ্ছে সেটা আমি আগেই জন্য ফিল করে রাখি রনিভার কাছে যা শিখবো সেটা বোনাস এই রকম এটা নট এ বিগ ডিল আপনি অলরেডি আপনারা যে ডিজাইন রিলেটেড কাজগুলো করেছেন আমি একদম শিওর বলতে পারি আপনাদের এখানে অনেকেই আছেন যারা একেবারে জিরো থেকে শুরু করেছেন কিন্তু আপনারা খুব ভালো কোডিং করছেন আপনাদের ভুল হচ্ছে না আমি বকা ঝকা করি মাঝে মাঝে যেমন হচ্ছে অপূর্ব বণিক প্রান্ত আপনারা হয়তো ভুল করছেন বাট আমি বিলিভ করি আপনারা যা করছেন সেটা অন্য কেউ করতে পারবে না যদি জিরো 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 থেকে শুরু করে বুঝতে পারছেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে দশ দিনে সো এটা কিন্তু মানে খুব আমরা প্রতিদিন ক্লাস করছি মানে এই না যে আপনি শিখছেন এখানে কিন্তু টাইম দেওয়াটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ক্লাসে অ্যাটেন্ড করার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ক্লাসের বাইরে আপনি কতটুকু রিসার্চ করছেন টাইম দিচ্ছেন ক্লাসে তো আমি বক বক করছি আপনারা তো চুপচাপ দেখছেন এবং কিছুটা প্র্যাকটিস করছেন সো না না ফেসবুকের আগের যে সাইন আপ ইন্টারফেস সেটা কিন্তু নাই আগের যে সাইন আপ ইন্টারফেস ছিল সেটা একটু কঠিন ছিল এখন এটা সহজ আগে কিন্তু একটু কঠিন ছিল ডানে বামে ছিল তো ওটা একটু কঠিন ছিল আমি আপনাদের এইটাকে ফোকাস দিচ্ছি ঠিক আছে এইটাকে ফোকাস দিচ্ছি এটা ফোকাস দিয়ে বানাবো সাইন আপে যদি যাই তাহলে এইটা হচ্ছে সাইন আপ মানে ফেসবুকের মাধ্যমে সাইন আপ করতে বলে আর এখন নর্মালি হচ্ছে আপনি এইভাবে সাইন আপ করবেন তো আপনাদের মনে হয় কি এটা এটা করা উচিত ফেসবুক করা উচিত না কি এটা করা উচিত না কি এটা করা উচিত একটু বলবেন কোনটা করব নামগুলো ধরে ধরে বলবেন যে ভাইয়া এটা দেখান যারটা চুজ হবে সেটা নিয়ে শুরু করব কেউ যদি নাম বলতে পারেন স্পটিফাই ঘুরে ফিরে একই জায়গায় মানে আমি এটাই যাচ্ছিলাম টুইটার দেখি টুইটার কই টুইটার বলতে এই মডেলটা হুম গুগল স্পটিফাই স্পটিফাই ফেসবুক টুইটার স্পটিফাই স্পটিফাইয়ের উপরে ভোটাভোটি বেশি আপনারা এটা নিয়ে ভাববেন না কারণ আপনারা যারা যেটা বলছেন মনে করেন আপনি ফেসবুক বলছেন বা টুইটার বলছেন এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু ইন্টিগ্রেট করব আমি এক জায়গায় ইন্টিগ্রেট করতে পারবো সমস্যা নাই চিন্তা করবেন না মানে আমি হুবহু কিন্তু ওয়েবসাইট বানাবো না মানে এখানে যা দেখছেন হুবহু কিন্তু বানাবো না আমি একটু মডিফাই করব তো মডিফাই করার জন্য আমাদেরকে একটু চিন্তা করতে হবে কিভাবে মডিফাই করব 
কোন ওয়েতে গেলে মডিফিকেশনটা ভালো আসবে রাইট এগুলো তো ভাবতে হবে আমরা অলরেডি আফটার বিফোরে কাজ জানি সো আফটার বিফোরে ইন্টিগ্রেশনটা এর মধ্যে করব মানে আমরা একটা ইউনিক সাইন আপ ফর্ম তৈরি করব যেটা কোথাও নাই বুঝতে পারছেন তবে এইরকম ক্লিন জিনিসটা বানাবো হতে পারে ডাইনে বামে যেমন এই যে এখানে বামের দিকে দেখেন একটা ইন্টারফেস আছে এটাও কিন্তু আমরা নিয়ে আসবো এটার সাথে এটার সাথে এটার একটা সমন্বয় তৈরি করব বুঝতে পারছেন এইভাবে কাজগুলো করার চেষ্টা করব ওকে ফাইন আমরা এখানে যাই যাওয়ার পর এখানে আমাদের ক্লাস হবে আজকে আচ্ছা আমি ক্লাসের ফোল্ডারের ভিতরে ঢুকি কন্টেনিং ফোল্ডার আমাদের লাস্ট ক্লাস মাস্টার এটা হচ্ছে আপনাদের একজন রিভিউশন দিয়েছিলেন তখন ডেরাইস লাস্ট ক্লাসে করেছিলাম ডেরাইস করেন অ্যাকচুয়ালি করেছিলাম হচ্ছে অ্যাডোরা ইয়োডোরা সো এটা নাম চেঞ্জ করি নাহলে ভুল হবে বারবার ওকে এবার আজকে হচ্ছে বারোতম ক্লাস একটা জিনিস তো নিবই সেটা হচ্ছে জে এসসিএসএস এটাকে আমরা কপি করলাম দেন এখানে একটা ফোল্ডার বানাবো ক্লাস একটু বড় হাতে ছোটো হাতে করে দিই ক্লাস বারোতম ক্লাস আমরা এখানে বলবো সাইন আপ অ্যান্ড ইন্টার দেই আচ্ছা আমরা কোনো কিছু কপি পেস্ট করছি না ওখান থেকে মানে আমরা সার্ভার সিডিএন লিঙ্কটা ইউজ করব সো এটা ইউজ করার জন্য এখানে সাইন আপ ফ্রমের ইন্টারফেসটা চলে আসছে আমরা এখানটায় ক্লিক করব নিউ ফাইল তৈরি করব এবং বলবো ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল দেন এর ভিতরে আর একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করবো সিএসএস যদি জে এস লাগে জে এসটা নিব কাস্টম সিএসএস তো আমাদের লাগবেই জে এস দিব এবং ইমেজেস দিব যদি আমরা জে এস এসে কাজ করবো না জাস্ট ইন্টারফেসটা তৈরি করে রাখলাম অ্যান্ড এইখানটায় কাস্টম সিএসএস থাকবে স্টাইল ডট সিএসএস আমাদের সিএসএস মিডিয়া করে কাজ করতে গেলে সেটা আমরা করব ইন্ডেক্স ডট এস্টেমেলের ভিতরে আমাদের মার্ক আপ করতে হবে মার্ক আপের জন্য আমাদের যে ইন্টারফেস বা আমরা যেটা নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে স্পটিফাই রাইট এটাই তো হ্যাঁ তাহলে এখানে আমরা ভার্সন গেট বুড স্টাফ ভার্সন ফাইভ এখানে গেট স্টার্টেড করি এবং আমরা সার্ভার লিঙ্কটা নেব অর্থাৎ বুড স্টাফের এখানটায় যে সিডিএন লিঙ্কগুলো আছে সেই সিডিএনগুলো নেব এই যে লিঙ্কগুলো নেব তো এখান থেকে এই পর্যন্ত এটাকে ডিলেট করে দিই এগুলো লাগবে না ইভেন এগুলো ডিলেট করে দিই এগুলো লাগবে না অ্যান্ড এই যে বুড়িস্টা মিন ডট জেস আছে সেটারও আমরা ইন্টিগ্রেশনটা করে ফেলি ডান ওকে এবার এখানটা আমরা সাইন আপ ফ্রম বানাবো আপনাদেরকে কয়েকটা জিনিস চিন্তা করতে হবে সাইন আপ ফ্রম বানানোর ক্ষেত্রে আপনার ইন্টারফেসটা আপনি ইমাজিন করতে হবে এবং আমি যেটা ইমাজিন করছি সেটা আমাকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে হবে তো ক্লায়েন্ট এরকম বলতেই পারে যে আমার একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম বা সাইন আপ ফর্ম সুন্দর দেখে বানায় দাও তখন আপনি কী করবেন আর কেন এটা চুজ করলাম কারণ এখানে অনেক ইনপুট অনেক ক্যাটাগরি ইনপুট আছে এতে কি হবে আপনার একটা ভালো আইডিয়া হবে আর এখানে রেডিও বাটন আছে চেক বক্স আছে আই এম নট রোবট একটা ইন্টারফেস আছে রি ক্যাপচার এটা গুগল থেকে নিয়ে আসতে হবে আর কিছু কন্টেন্ট আছে মানে এখানে কিন্তু অনেক রকমের অ্যাক্টিভিটি আছে এই জন্য কিন্তু এটা চুজ করা অন্যান্য জায়গায় এত কিছু কিন্তু নাই বুঝতে পারছেন এই জন্য আমি এটা চুজ করলাম যাতে আমরা অনেক কিছু বানাতে পারি এবং মাথায় রাখবেন আমরা যে বাম দিকে এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পাচ্ছি এটাও আমরা দিব তাহলে এটা দেওয়ার জন্য এই জায়গায় কিন্তু আপনাদের একজন কোশ্চিন করেছিল হান্ড্রেড ভিএইচ কি জিনিস সো সেটার ইন্টারফেসটা আপনি পাবেন তো এখন আমাদের যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে আমরা এখানে একটা গুগল ফন্ট ইউজ করব লাস্ট ক্লাসে আমরা একটা ফন্ট ইউজ করেছিলাম ফন্টটা ভালোই খারাপ না এই যে ফন্টটা আছে না এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এটাকে কপি করেন ইভেন এটা থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত কপি করেন এই ফন্টটা কিন্তু বেশ ভালো সিএসএস ফোল্ডারের ভিতরে আমরা এটা অ্যাড করে দিই তাহলে আমরা ফন্টটাকে ইন্টিগ্রেট করে দিলাম ডান এটা তো বুঝছি আমরা কি করলাম এবার এই জায়গাটায় একটা সেকশন কল করব সাইন আপ ফর্মের জন্য সেকশন কল করব এবং সেকশন কল করার পর আমরা এখানে ডিপ দিব বামের দিকে একটা পোর্শন বানাবো কিসের জন্য বানের বামের দিকে একটা পোর্শন বানাবো এইরকম একটা ডিজাইনের জন্য বুঝতে পেরেছি তো এটা করার জন্য আমরা এখানে বলবো ক্লাস সাইড বার মানে সাইডে একটা বার সাইড বার থাকবে সাইড বার না এখানে আমরা অ্যাসাইড বলতে পারি অ্যাসাইড কিন্তু সাইড বারের জন্যই কাজ করা হয় মানে এটা কিন্তু একটা ট্যাগের নাম এবং এর ভিতরে কিছু কাজ করব আমি পি ট্যাগ দিয়ে লরেম দিয়ে রাখলাম ডান এবং অ্যাসাইডের পর এইখানটায় আমরা নর্মালি একটা ডিপ বানাবো সাইন আপের জন্য তো সাইন আপ করি সাইন আপ করলাম আমরা কিন্তু বুড স্টাফ ইউজ করছি গাইস এটা মানে আউট অফ মাইন্ড ছিল আমি মাইন্ডে আবার নিয়ে আসতেছি সো এখানে আমরা কন্টেনার দেব এটা আমার মাইন্ডে ছিল না ভুলে গেছিলাম 
सो कन्टेनार दिल कन्टेनार देर पर हमें ये डिप करब वो क्योंकि कन्टेनार बहरे दीची कारण कि जाना ये पजिशन करब बुझते बुझा दीची की क्यों कर बुझा दीची सब एखानटे कन्टेनारे रो दीब रो दार पर तमें कन्टेनार बना एक्जैक्टल जो ये सैनार फर्म मजखने थे एखे देखें ये बक्सटा बामे आ दिखे क्यों और डने आस मैंने कि से हंड्रेड पार्सेंट कावर कर मैं से थार्टी पार्सेंट सेवेंटी पार्सेंट कितु ये जैगाटा ये क्यों पुरोटाई मजखने थको और बामे एक पोर्सन से नहीं रखते क्यों ए झरबेना यह कन्टेनार जो इंटरफेसा से नर्माली थक बामे पोर्सन फिक्स थक डान दिखे बाम दिखे बा डान दिखे जो एक पास दी ही बुझते हैं प्लान हो रखम वोज कन्टेनार बहरे रखी कारण ये पजिशन करब रिलेटिव का करब रिलेटिव हमें सेक्शन के करब ये एबसुलूट करब को बाम दिखे अथवा डान दिखे रखते पर कन्टेनार रो दिल रो दार पर एखे डिप दीब एक चिकन फ्रम बनाब तैना एक लम्बा टेप फ्रम बनाब यखान कोल एक्सल दिए शुरू करी रिसपन्सिव तो अवश्य करब शेषर दिखे तो हमें एखे सिक्स सेभेन सेभेन दी एक लम्बाटे हो जाए सिक्स करी पर देखा जाए कि जाए भरे पीटैक दिए लरम सम दी क्यों दीची भर डिजाइन पर करब आगे हमारे इंटरफेस नहीं क्ज करी एखे एतगुलो कन्टेंट दिल ये रान करी तेल ऊपर नीचे ए रकम हो जा ये बाम दिखे चले आसे कन्टेनर भरे ये एकदम मजखान आनते गिफाई कन्टेंट सेंटर बोलते हैं ओ मजखान आसल ये कन्टेंट आटे बाम दिखे अटाच करते हैं कि भाव करबें सेक्शन के बोली सैन आप सेक्शन नाम दिल एंड ये कपि कर स्टाइल डट सी एस एस कस्टम सी एस एस क्यों करते ही लिंक दिल सी एस एस स्लैश स्टाइल डट सी एस एस एंड टाइपटा के बद दी दें एखानटार नीचे दिखे ये कल करी एंड एसाइट के कल करी डान सो ये अवस्था जदि रिलोड दी इन्सपेक्ट एलिमेंट करी करार पर सेक्शने बोलो पजिशन रिलेटिव एंड एसाइट के बोलो एसाइट तो टैग रईट ये कल करा क्योंकि देखा जा अच्छा मे बी हमें डट दिए तो ये बोल पजिशन रिलेटिव पजिशन एबसुलूट टप जिरो लेफ्ट जिरो तै तो तो यार जो रिलोड दी से क्यों देखें एक्टिविटी ए रखम हो गए कारण आप क्योंकि एम मत उइथा दी तो ये जो उइथ सपोज टोटी पार्सेंट तेल ये आसबे एंड हाइट ये हाइटा देवर क्षेत्र आगे जो बोली बैकग्राउंड कलर ये कलर का जो दी एखंड जो हाइट दी देखें हाइटे देवर पीछने अपना एक लक्ष्य करबें जो इंटरफेस देखी पुरो ब्राउजार इंटरफेस सेटार जो हाइटा ये के बला भिउपोर्ट हाइट मैं जतटुकू भिउ कर ततटुकू जो हाइट पाए मैं तो फिक्सड कर हाइट बोलते पर क्या बोलते पर फिक्सड कर हाइट बोले दी सपोज हमें बोलो हाइट बारोश पिक्सल एवं देखें नीचे स्कूल बार चले आसे हमें चाहना स्कूल बार आसुक ये जैगाटा मैं एर जो स्कूल बार आसुक सैड बारे जो तमें कि आगे यहाँ छोटो करते हैं और यह मेपे मेपे छोटो कर लम सपोज हमें यह पर्त रखल हमार ब्राउजारे ठीक ठाक क्योंकि अपनार ब्राउजारे स्कूल बार बेर रईट कंतु आपनार ब्राउजारे जतटुकू भिउ हो हाइट जतटुकू स्क्रीन देखते हैं ततटुकू जो बैकग्राउंड कलर का हाइट नहीं ये बला हंड्रेड भि एच मान हे भिउपोर्ट हाइट हंड्रेड भि एच मान हे हंड्रेड पार्सेंट भिउपोर्ट हाइट ये क्योंकि अपनी उइथ दिए करते मैं एखे अपनी बोलते पाबें टोन्टी भि एच एर मान हे जतटुकू उइथ आर टोटी पार्सेंट जो इटे बाड़ाई जो इन्हें फिफ्टी करी तेज़ बुझते हैं जतटुक अपनी भिउ कर आपनर जो उइटा तर फिफ्टी पार्सेंट हार कथा हो सनपटा के जो उइथ दी तेल हार कथा हो तो ओ एखे होना यह जैगाटार सिसटेम आलदा एखे पार्सेंट करते हैं गाइज एखानकार मैं इंटरफेसा एक आलदा एखे पार्सेंट करते भिउपोर्ट ओ अच्छा 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 
এখানে আমরা কি দিয়েছিলাম একটুখানি আগে পঞ্চাশ ভি এইচ দিচ্ছি এখানে ভুল ছিল এখানে বলতে হবে ভি ডাব্লু মানে উইদের হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট ফিফটি মানে কি ফিফটি পার্সেন্ট অর্থাৎ যতটুকু ভিউ করছি তার অর্ধেক বুঝতে পেরেছেন এটা এইভাবে কাজ করে সো আমরা এই জিনিসগুলো আনতে পারি বা করতে পারি এখন আমরা তো এখানে এত বড় বানাবো না আমরা এখানে থার্টি দিব অথবা টোয়েন্টি দিব তাহলে আমাদের জিনিসটা একটু সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে বামের কথা বলছি এখানটায় আমরা যদি বলি প্যাডিং প্যাডিং দিব হচ্ছে সাপোজ ফোর্টি পার্সেন্ট ফোর্টি পিক্সেল তাহলে আমাদের ইন্টারফেসটা এরকম রাইট এখন এই কন্টেন্টগুলো যদি মাঝখানে আনতে চাই তাহলে আপনি এইখানটায় ফিক্স ফ্লেক্স করতে পারবেন যদি আপনি এর ভিতরে ফ্লেক্স করেন তাহলে পিট একটা একটা আইটেম হিসেবে কাজ করবে এবং অ্যালাইন করবে উপরে নিচে ভিতরেও কিন্তু আপনি ফ্লেক্স করতে পারেন পিটাকেও কিন্তু ফ্লেক্স করতে পারেন যেমন অ্যাসাইডে যদি আমি ফ্লেক্স করি সাপোজ আমি যদি বলি ডিসপ্লে ফ্লেক্স তাহলে আমি এখানে যদি অ্যালাইন আইটেমস করি সেন্টার তাই দেখবে কন্টেন্টটা মাঝখানে চলে আসবে কারণ অ্যাসাইডের আইটেম কিন্তু পিটাক অনলি এবং তার কন্টেন্ট এতটুকুই বুঝতে পেরেছেন আপনি এইভাবে অ্যালাইন করতে পারবেন খুব সিম্পল যে কোনো বয়সে বানানোর ক্ষেত্রে ফ্লেক্স সবচেয়ে বেশি আপনার সবচেয়ে বেস্ট ফ্রেন্ড হবে কোডিং করার সময় সো আমি এইভাবে করলাম এখন আমরা এইটার ইন্টারফেস বা এটা কালার কম্বিনেশনটা আমরা যতটা পারি একটু স্মার্টলি করার চেষ্টা করবো আমি অপারচুনিটি কমাই দিলাম আমি এরকম রাখলাম ঠিক আছে আচ্ছা এখানে ক্লিক করে আমরা এটাকে কপি করলাম করার পর এখানটা বসাই দিই তার মানে আমাদের কোডগুলো এগুলো কিন্তু পুরনো জিনিস তাই না পুরনো জিনিস না নতুন যে জিনিসটা শিখলাম সেটা হচ্ছে ভি এইচ কী জিনিস ভিউ ডাব্লু কী জিনিস ভি ডাব্লু কী জিনিস এবং এটা কেন ইউজ করবো কোথায় ইউজ করবো এমন না যে পজিশন ইউজ করতে হবে আপনি কিন্তু নর্মালিও হাইট দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই রিলোড দেই এই যে কন্টেন্টটা যে দিয়েছি এখন এটা নিয়ে কাজ করব আচ্ছা মজার বিষয় হচ্ছে আপনি যদি ছোটো বড় করেন আপনি এটা বড় করে রাখলেন কিন্তু আপনি যদি ব্রাউজার ছোটো বড় করেন এই কন্টেন্টের এই হাইটটা কিন্তু সবসময় ফিক্স থাকবে স্কুল বারটা আসতেছে কিন্তু এর জন্য স্কুল বারটা কিন্তু এর জন্য আসতেছে না বুঝতে পেরেছেন স্কুল বারটা আসতেছে এর জন্য এ দেখেন হাইটটা কিন্তু ফিক্সড করেই রাখছে সো স্কুল করলে ওই জিনিসটা হবে কন্টেন্ট বাড়ালে স্কুল করলে ওই জিনিসটা হবে সো এটা বুঝলাম এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই কন্টেন্টটা এখানে সাইন আপ ফর্মটাকে আরও সুন্দর করতে তো এটা করার জন্য এর ভিতরে যে ডিজাইনটা সেটা তো নর্মালি যে প্রসেসে যাবে সেটাই যাবে সেভাবেই যাবে এখানে আরও কিছু জিনিস দেখবো আমরা সো এটা করার জন্য এখানটা যাই এখানে দেখবে একটা লোগো আছে আমরা স্পটিফাই বা অন্য কোনো লোগো দিতে পারি আমাদের ব্র্যান্ড নাম দিতে পারি এল ইডিপি বলতে পারি এখানটা কোল এক্সেস সিক্স এর ভিতরে আমরা একটা ডিপ দেবো আমরা বলবো যে সাইন আপ এরকম একটা নাম দিই সাইন আপ এখানে আমরা এইচ ওয়ান অ্যান্ড অ্যাঙ্কোর ট্যাগ কল করব কেন কল করব কারণ লিঙ্ক আপ যেন হয় এবার আমরা বলবো এল ইডিপি এল ইডিপি ডট এরকম একটা নাম দিলাম সো ওয়েবসাইটে আমরা যদি রিলোড দিই আমরা এরকম দেখতে পাবো ওকে ফাইন কিন্তু পুরো সেকশনটা আসলে বুঝতে পারছি না যে কতটুকু কি হচ্ছে এখানে আমরা শ্যাডো দিতে পারি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে শ্যাডো এস এম দিই মানে স্মল শ্যাডো তাহলে আমরা এই রকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পাবো এটাকে আমরা সেন্ট্রালাইজ করব আরও যেসব কাজ লাগে সেটা আমরা করব এর নিচে আমরা ফর্ম ক্রিয়েট করব তো ফর্ম ট্যাগটা দিতে হবে গাইস ফর্ম ট্যাগ দিব এই কারণে ডাইনামিক্যালি ফর্ম ট্যাগটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যেমন ফর্মের মাধ্যমে ডাটাটা পাস হবে এখানে দুটো প্যারামিটার হয় মানে দুটো অ্যাট্রিবিউট হয় একটা হচ্ছে মেথড আপনি অনেক ওয়েবসাইটে দেখবেন যখন আপনি সাইন আপ করবেন তখন কিন্তু উপরে একটা ইউআরএল জেনারেট হয় এবার আপনার কাছে যদি আপনি ফরগেট পাসওয়ার্ড দেন তাহলে একটা ইউআরএলের মাধ্যমে ডাটা পাস হয় আপনি যখন সাইন আপ করবেন ইনপুট দিচ্ছেন সাইন আপ করছেন কোনো ডাটা উপরে ইউআরএলে দেখায় না এরকমও হয় কেন হয় যাতে ইউআরএলটা কেউ দেখতে না পারে যেমন আমি যদি এক্সাম্পল দেই সাপোজ আমি এখানে গেলাম এখানে না এখানটা গেলাম এখানটা দেখতে পাচ্ছেন যে সাইন আপ সাইন আপ যখন করবেন কিছু একটা দেন কিছু একটা দেন ফোন নাম্বার দেন তারপর এখানটায় পাসওয়ার্ড দেন ওকে বার্থডে অমুক তমুক সাইন আপ করলাম সে বলতেছে এটা ভুল মোবাইল নাম্বার ভুল ও একটা ইন্ট মানে রেগুলার এক্সপ্রেশন একটা ব্যাপার থাকে মানে সে বোঝে যে আসলে এটা ফোন নাম্বার না তবু দেখেন ভুল
210465 এবারে দেখেন নেবে কি বলছে দা নেম কন্টেইনস ক্যারেক্টার দ্যাট আর নট এলাউড এই যে এই নামগুলো এলাউড না এবারে যদি ক্লিক করেন মানে নাম্বার দিয়েছিলাম তো সে কিন্তু সাইন আপ হচ্ছে কিন্তু ওই নম্বরে আমাকে কাছে একটা কোড যাবে তখন কিন্তু এটা আপডেট করতে হবে এটা কিন্তু ডাইনামিক প্রসেস এবার যখনই এটা হচ্ছে তখন উপরের দিকে দেখবেন একটা ইউআরএল জেনারেট হয়েছে এবং আমি যে রিকোয়েস্ট দিয়েছি সেটা কিন্তু টেম্পোরারি কনফার্ম ইমেইল এর মাধ্যমে আপনার কাছে একটা কোড যাবে যে কোডটাকে ওরা ধারণ করে এই নম্বরে মানে এই কোডটা আমার এই নম্বরে যে আসছে এটা যদি অন্য কোনো জায়গায় কেউ যদি বসায় দেয় এস এম এসের মাধ্যমে তাহলে কিন্তু হবে না মানে এই ইন্টারফেসটা আরেকজন ব্রাউজারেও আসছে এই জন্য কিন্তু তারা কি করে এটা দিয়ে ক্রস চেক করে ক্রস চেক করে যে আসলে নাম্বারটা যে যাচ্ছে এই ইউআরএলেই পাস হচ্ছে কি না আমি যে এখন ইন্টার দেবো আমার এস এম এসের মাধ্যমে বুঝতে পারছেন এই জিনিসগুলো করা হয় আমি ব্যাকে যাই আরও ব্যাকে যাই আর ব্যাকে যায় না মানে আমাকে এটাকে রিমুভ করতে হবে দেখেন আবার এখানে আসতে আসতে মানে সে কিন্তু এটাতে আসার পরে আমার এই ব্রাউজারে তারা এটাকে ধরে রাখে বুঝতে পারছেন ধরে রাখে এবং আমাকে ট্রাই করে যে এই এই জায়গাটা থাকতে ফোর্স করে সো এই যে দেখেন আরও অনেক ইন্টারফেস মানে বিভিন্ন রকমের প্রবলেমসের জন্য তারা সলিউশন দিচ্ছে যাই হোক আমরা যদি এখানে যাই মনে করি আমার গুগল দিয়ে সাইন আপ করছি আচ্ছা লগ যদি ক্লিক করি লগ গেলাম মনে করেন এখানে দেখবেন ফরগেট পাসওয়ার্ডের কথা বলবে আই ক্যান্ট লগ ইন ডোন্ট হ্যাভ অ্যান অ্যাকাউন্ট তার মানে কি সাইন আপ করতে বলবে এই যে আই ক্যান্ট লগ মানে পাসওয়ার্ডটা ভুলে গিয়েছে যদি আমি ক্লিক করি আপনি ইউআরএল দেখবেন ইউআরএলে আমি এটা দিলাম না এই দেখেন ফরগে পাসওয়ার্ডটা চলে আসলে এটা কিন্তু এখনও ডাটা পাস হয়নি মনে করে আমি কিছু একটা দিলাম জিমেইল ডট কম দিয়ে দিলাম এবার যদি আমি সেন্ড দ্য রিসেট ইনস্ট্রাকশন তার মানে কি আমার কাছে লিঙ্ক পাস হবে ওই মেইলে কিন্তু লিঙ্ক পাস হয়েছে ওখানে যখন ক্লিক করবে তখন একটা ইউআরএল বিশাল বড় আসবে মানে মেইলে যেয়ে যখন ক্লিক করবেন তো এই প্রসেসগুলো দুইভাবে হয় একটা হচ্ছে গেট একটা হচ্ছে পোস্ট যদি পোস্ট হয় মেথডের ভিতরে তারা কিন্তু ফর্মের মাধ্যমে ডাটাগুলো পাস করে তাহলে কি হয় ডাটাগুলো পোস্টের মাধ্যমে হলে দেখা যায় না যেমন আমরা যে মাত্র এটাকে যে ফিল করে রান করলাম দেখা যায় না কিন্তু সে যে মানে আমি যে ডাটা পাস করছি সেটাকে বলছে কিন্তু ডাটা কি পাস করলাম কি মেলে সেরকম দেখা যায় না কিন্তু আপনি যদি গেট মেথড দেন এখানে গেট তাহলে ইউআরএলটা দেখা যায় এই হচ্ছে ডিফারেন্স আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস থাকবে সেটা হচ্ছে অ্যাকশন অর্থাৎ ডাইনামিক্যালি যখন আপনি ফর্মটা ফিল করবেন ইনপুটগুলো ডাটা যখন পাস করবেন সাইন আপে যখন ক্লিক করবেন তখন অ্যাকশনের মাধ্যমে কোনো একটা ফাইলে যাবে এটা হতে পারে এই পেজের ভিতরে হতে পারে অন্য একটা ফাইলে অন্য একটা পিএসপি ফাইলে বা অন্য কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে এটা কিন্তু ডাইনামিক্যালি হ্যান্ডেল করতে হয় নর্মালি এস্টিমেট সিএসএ দিয়ে হয় না তো তখন কি হয় ডাটাটা পাস করে তারা ওটাকে মার্কস করে মেইলিং করে অথবা ডাটা ইনসার্ট করে কোয়েরি করে আর কি তো এগুলো কিন্তু আমাদের লাগবে না এখন এগুলো লাগবে না এইখানটায় আমরা যেটা করব এখন সেটা হচ্ছে আমরা ইনপুট ক্রিয়েট করব ইনপুট ইনপুট দেওয়া মাত্র তারা একটা ইন্টারফেস দিচ্ছে আমাকে টাইপ আমরা দিব হচ্ছে টেক্সট টাইপ যদি টেক্সট দেই আপনারা যদি এখন ওয়েবসাইটটা দেখেন রিলোড দেই তাহলে আমরা ইনপুটটা পাচ্ছি এরকম কিন্তু আমরা যদি ভুড স্টাফের সহায়তা নেই মানে এটাকে যদি আরও সুন্দর করতে চাই এই ন্যাম অ্যাট্রিবিউটটা কিন্তু কি করে ডাটা পাসের জন্য হেল্প করে যো আমরা শুধুমাত্র ডিজাইনে কাজ করছি এখানে আমরা একটা ক্লাস দিব বুড স্টাফের যে ক্লাসটা সেটা হচ্ছে ফ্রম কন্ট্রোল এটা সে ইউজ করে এবার যদি রিলোড দিই তাহলে দেখেন হানড্রেড পার্সেন্ট উইথডে নিচ্ছে আর এই যে ফর্মটা যে আছে ফর্মটা ডানে বামে উপরে নিচে দিয়ে স্পেস দিতে চাই তাহলে এখানটায় আপনি বলেন পি ফাইভ তাহলে কীভাবে একটা স্পেস তৈরি হবে দেখতে ভালো লাগবে সবাই বুঝতে পেরেছি কী করলাম এখন এইখানটায় ফর্মটা যে দিচ্ছি ফিল আপ করছি যদি আপনি চান যে পাশাপাশি দুইটা ইনপুট হবে এরকম চাই না আমরা অনেক সময় দেখি না দুইটা ইনপুট দেওয়ার জন্য ফেসবুকে তো এটা আছে দুইটা ইনপুট দিবে পাশাপাশি তাহলে আপনাদের এখানটায় ফ্লেক্স করতে হবে ফ্লেক্স করার পদ্ধতিটা কি মানে তারা কি সাজেস্ট করে আমরা গেট বুড স্টাফে যাই এখানে দেখবে ফর্মের নামে আর একটা আলাদাভাবে অপশন আছে ফর্ম কন্ট্রোলে যদি যাই তারা বলে দেয় যে কি কি লিখতে হবে ক্লাস দিতে হবে ফর্ম কন্ট্রোল এবং লেভেল দিয়েছে ফর্ম লেভেল ফর্ম লেভেল মানে হচ্ছে একটা যেন স্পেস পায় এবং উপরে নিচে গ্যাপ করার জন্য এম বি থ্রি দিয়েছে মানে হচ্ছে মার্জিন বটম থ্রি আর সিলেক্টে যদি যাই সিলেক্ট অপশন হচ্ছে এগুলো যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলাম ওই ইয়াতে এবং ছোটো বড়ো করতে পারবে সেটাই বলছে আর কি 
তারপরে মাল্টি সিলেকশন করতে পারেন শুধুমাত্র এই জিনিসটা অ্যাড করলে আমি এগুলো দেখাবো আপনাদের চেক বক্স ফাইল লেআউটের কথা বলা হচ্ছে আমি কিন্তু লেআউটটা নিয়ে একটু চিন্তা চিন্তা করছি লেআউট দেখেন পাশাপাশি দুটো তার মানে কি এখানে রো দিতে হবে কোল দিতে হবে সেটা বলছে আমি অ্যাকচুয়ালি এটা আপনাদের দেখানোর জন্য এখানে নিয়ে আসছি তো যদি আমি এরকম রো করতে পারি বা পাশাপাশি যদি ডাটা দিতে চাই তাহলে আপনাকে রো বলতে হবে এখন রো এই জিনিসটা এখানে না দিয়ে ডিরেক্ট আমরা এখানে ডিপ দিয়ে দিয়ে করব রাইট তাহলে আমাদের কি হবে কলাম ওয়াইজ হবে এবং এই ফর্মে যদি আমি একটা ক্লাস দিই রো তাহলে কিন্তু আলাদাভাবে ডিপ মানে ক্লাস দেওয়া ডিপ দেওয়ার দরকার হচ্ছে না এখানে রো দিলেই হবে তো এখানটায় আমরা কলাম করব তো আমি এখানে কপি পেস্ট করি তার আগে এখানে লিখে দিই ক্লাস অবশ্যই আমি শুধুমাত্র কল দিব না কারণ আমার রিসপন্সিভের জন্য বলতে হবে এখানে আমি এক্সেল করি তারপরে আমি বলবো সিক্স অথবা হ্যাঁ সিক্স বলবো দেন হচ্ছে আমি কপি পেস্ট করি তাহলে দেখবেন পাশাপাশি দুটো ইনপুট চলে আসছে এই যেরকম বুঝতে পারছি তাহলে আমি এখানে ফার্স্ট নাম দিবো এখানে লাস্ট নাম দিব কথা হচ্ছে একজন ইউজার এইখানটা আসার পরে সে কিন্তু জানে না যে আসলে ফার্স্ট নাম লাস্ট নাম কোথায় কি দিবে জানে সো এইখানটায় যে আমরা যে ইনপুট দিব সেটার আসলে কি ইনপুট দেব সেটা বোঝানোর জন্য দুটো ওয়ে আছে একটা হচ্ছে এইখানটা আমরা বলবো ল্যাবেল ল্যাবেল নামে যে ট্যাগটা আছে এটা শুধুমাত্র ফর্মের ভিতরে ইউজ করা হয় গাইজ বাইরে ইউজ করলে এটার কোনো ভ্যালু থাকে না সো এইখানটা আমি বলবো ফার্স্ট নাম ফার্স্ট নাম এবার যদি রিলোড দিই তাহলে আপনি দেখবেন ফার্স্ট নামটা উপরে দেখাচ্ছে অ্যান্ড এখানে দিব হচ্ছে লাস্ট নাম রাইট তাহলে আমি লাস্ট নাম দিব এখানে এখানে আরেকটা জিনিস আমি শেয়ার করি সেটা হচ্ছে যখন আপনার ফার্স্ট নাম লাস্ট নাম দেবেন লক্ষ্য করবেন অনেক সময় অনেক ওয়েবসাইটে ইভেন আমি এখনও যদি প্র্যাকটিক্যালি দেখাই আপনাদের এই যে এখানে যদি ক্লিক করি এই যে দেখেন ইনপুট এখানে আসছে আমি যদি ফার্স্ট নামে ক্লিক করি এখানে কিন্তু সিলেক্ট হচ্ছে এখানে ক্লিক করলেও সিলেক্ট হচ্ছে তারপর এখানে ক্লিক করলে তো সিলেক্ট হয় এক্সাক্টলি সেম ওয়েতে এখানে ক্লিক করলেও কিন্তু দেখেন এটা সিলেক্ট হচ্ছে এটা যদিও সিলেক্ট অপশন মানে এখানে ক্লিক করলে যে সিলেক্ট হচ্ছে এটা কীভাবে হচ্ছে এটা লেভেল তার মানে এটার সাথে একটা সমন্বয় তৈরি করছে এখানে ক্লিক করলে এটা সিলেক্ট হচ্ছে না কেন নিশ্চয়ই এটা কানেকশন আছে এই কানেকশনটা কি এই কানেকশনটার জন্য আমাদের যেমন আমি এখানে ক্লিক করলে কিন্তু সিলেক্ট হবে না হচ্ছে কানেকশনটা তৈরি করতে হবে যেমন এই যে লেভেলটা যে দিলাম এখানে বলতে হবে ফর মানে একটা অ্যাট্রিবিউট দিতে হবে ফর ড্যাটস হয় কিন্তু লেভেল ফর্মে ইউজ করা হয় এখানে আমি বলবো এফ নাম এরকম একটা নাম দিতে পারি না এফ নাম মানে আমি এটাকে সেপারেট করে দেখাতে চাচ্ছি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে যে এফ নাম ফর দিলাম এই ফরের সাথে ইনপুটে একটা কানেকশন তৈরি করার জন্য এখানে বলতে হবে আইডি আইডি দেবো হচ্ছে এফ নাম তাহলে এই ফার্স্ট নামটার জন্য এর জন্য কানেক্টেড হয় সেটার জন্য আমি এটা করলাম এখন যদি আমি ক্লিক করি দেখেন ইনপুট আসছে আবার যদি ক্লিক করি এখানে কিন্তু হবে না কারণ আমরা ওই ফর জিনিসটা ইউজ করিনি মূলত লেভেল দেওয়া হয় এটার জন্য তো আমি এখানে বলবো লেস নাম লাস্ট নাম এবং এখানে আমরা বলবো আইডি লাস্ট নাম সবাইটা বুঝতে পেরেছি সবাইটা ক্লিয়ার হয়েছে গ্রেট যদি আমরা লেভেল না দিতে চাই আর একটা ওয়ে আছে লেভেল আমরা দিব না এবং এটা আমরা দিব না কিন্তু আমি বোঝাতে চাই ইনপুটে আমি কি দিব যদি এটা বোঝাতে চাই তাহলে এখানে দিতে হবে প্লেস হোল্ডার প্লেস হোল্ডার আমি দিব হচ্ছে ফার্স্ট নেম এটা অলরেডি আমরা করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে মনে হয় আমরা এখানে বলবো প্লেস হোল্ডার লাস্ট নেম তাহলে এটা খুব সহজেই আমরা রিলোড দিলে ইনপুটটা পাবো মাঝখানে তাই কিনা লাস্ট টাইম ফার্স্ট টাইম মাঝখানে পেয়ে গেলাম এখন নিচের দিকে আমরা ইমেল অ্যাড্রেস দেব এরকম কাজ করব তো ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়ার জন্য আমাদের কিন্তু ইনপুটটাকে একটু চেঞ্জ করতে হবে সো কপি পেস্ট করি ইনপুটে দুটে কিন্তু টেক্সট কিন্তু ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়ার সময় এটাকে বলতে হবে ইমেইল না হলে ওই সে যে আপনি যদি ইমেল অ্যাড্রেস না দেন সে কিন্তু ইরোর ধরবে সেটা কিন্তু ধরতে পারবে না এই জন্য লিখতে হবে টাইপ ইমেইল ইমেইল অ্যাড্রেস এখানেও দিয়ে দিলাম যাতে আমি বুঝতে পারি আসলে ইমেল অ্যাড্রেস ইউজ করছি কিন্তু এরকম আসছে কারণ এটাকে আমরা বলেছি সিক্স আমরা এখানে বলবো বারো তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে কিন্তু স্পেস পাচ্ছে না এই জন্য প্রত্যেকটা কলামে একটা কাজ করতে হবে প্রত্যেকটা কলামে আমরা এম বি মানে হচ্ছে মার্জিন বটল থ্রি দিয়ে দিলাম রিলোড দেন তাহলে একটা স্পেস পাবে ক্লিয়ার সো এই জিনিসটা করলাম এখন নিচে নিচে আসলে আমরা আরও ইনফরমেশান দিতে পারবো তাহলে 
আমাদের কিন্তু ফন্ড ফ্যামিলিটা দেখতে সুন্দর লাগছে না সত্যি কথা বলতে আমাদের এটা না দিয়ে রেলওয়েটা দেই রেলওয়ে ফর্মটা দিলাম তার রিলোড দেন ইন্টারফেসটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেল এবার এর নিচে আমরা আরও কিছু জিনিস করব তাই না কি কি করব আমাদের এই ফর্মের ইন্টারফেসটা দেখেন তারা কিন্তু একই জিনিস বারবার দিয়েছে তারপরে ক্রিয়েট পাসওয়ার্ড কনফার্ম ইমেল অ্যাড্রেস এগুলো তো রিপিটেড সো আমাদের এগুলো দেওয়ার দরকার নেই আমাদের দেওয়ার দরকার হচ্ছে পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট পাসওয়ার্ড এটা আমরা করি তো এটাকে কপি পেস্ট করি এবং এখানে আমরা ডাবল ডাবল করব সিক্স দিব এবং কপি পেস্ট এখানে আমরা পাসওয়ার্ড দেব পাসওয়ার্ড যখন টাইপটা দিব তখন সুবিধা হচ্ছে পাসওয়ার্ডটা এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে আমি যখন টাইপ করব তখন কিন্তু এরকম আসবে মানে টাইপ পাসওয়ার্ড দিলে কিন্তু দেখাবে না মজার বিষয় হচ্ছে আমি মাঝে মাঝে পাসওয়ার্ডটা দেখতে পারি কিভাবে জানেন টাইপটা যদি আমি ডাবল ক্লিক করে বলি টেক্সট তাহলে কি লিখছি দেখা যাবে বুঝতে পারছি টাইপের উপর ডিপেন্ড করে দেখাবে কি না সো আমি রিলোড দিই এরকম রাখি এখানে আমরা বলবো পাসওয়ার্ড রিটাইপ পাসওয়ার্ড তো আমি এখানে বলবো পাসওয়ার্ড রিটাইপ পাসওয়ার্ড সো এবার যদি রিলোড দিই আমরা এরকম পাচ্ছি সবাইকে সবাই বুঝতে পেরেছেন কি করলাম আচ্ছা ইমেল অ্যাড্রেসের পরে আমি নিচের দিকে আর একটা ইনফরমেশন দিব সেটা হচ্ছে অ্যাড্রেস যদি আমি চাই ইমেল অ্যাড্রেসের নিচে এখানে আমি বলবো অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস কিন্তু টেক্সট আকারে হবে এবার আমি এখানে বলবো অ্যাড্রেস তাহলে আমরা ইন্টারফেসটা পাবো এরকম এর নিচে আমরা একটা টেক্সট এরিয়া দিতে পারি টেক্সট এরিয়া দেওয়ার জন্য আমরা ডিজাইনটাকে কপি পেস্ট করলাম আর নিচের দিকে বলবো টেক্সট এরিয়া এটা আবার ইন্টারফেসটা একটু ভিন্ন হয় এখানটা আমরা ক্লাস দিব হচ্ছে ফ্রম কন্ট্রোল অবশ্যই এবার যদি রিলোড দেন আচ্ছা এখানে আমার বারো দিতে হবে টেক্সট এরিয়াটা আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট উইথ করবো এবার যদি আমি রিলোড দিই তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট উইথ হচ্ছে অ্যান্ড এটা হাইটটা বাড়াতে হবে এ টেক্সট এরিয়ার সুবিধা হচ্ছে আপনি এইভাবে বাড়াতে পারবেন মনে করেন আপনি লিখছেন 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 হ্যাঁ এখানে কন্টেন্টগুলো দিচ্ছেন লিখছেন লেখা পর আরও লিখতে ইচ্ছে করতেছে আরও লিখতেছেন তখন কিন্তু দেখবেন এটা হাইটটা বেড়ে যায় এবার এটাকে যদি লম্বা করতে চাই লম্বা করতে পারি কিন্তু ইনিশিয়ালি যেন এটা একটু লম্বাটে থাকে যাতে দেখতে সুন্দর লাগে এই জন্য রোজ বলতে হবে মানে গোলাপ ফুল রোজ রো মানে হচ্ছে কতগুলো লাইন দিবেন রোজ দিলাম আমি যদি বলি এইট তাহলে দেখবেন এর হাইটটা বেড়ে যাবে তো আপনি কতটুকু হাইট দিবেন কতটুকু আপনার সুন্দর লাগবে দেখতে সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনার হাইটটা আমি এরকম রাখলাম অ্যান্ড নিচের দিকে আরও কিছু ইনফরমেশান দেবো দো সাইন আপ ফর্মে কিন্তু রোজ থাকে না সরি কল টেক্সটেরিয়া থাকে না হয়তো কন্ট্যাক্ট ফর্মে থাকে রাইট তাই না দো আমরা এটাকে অ্যাড্রেস হিসেবেও কাউন্ট করতে পারি যে অ্যাড্রেসটা বিশাল বড় তো আমি এখানে বলতে পারি অ্যাবাউট ইউর সেলফ আমি কিছু বলতে চাই যে সে যখন সাইন আপ করবে সে বলবে যে অ্যাবাউট ইউর সেলফ এরকম কিছু একটা বলি অ্যাবাউট ইউর সেলফ তাহলে সে প্লেস হোল্ডারে দেখবে তার সম্পর্কে বলতে বলছে সে কিন্তু লেখা শুরু করে দেবে তো এখানটা আমি ডট 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 দিই যাতে আমার দেখতে সুবিধা হয় মানে মানুষজন এটা বোঝে হ্যাঁ ঠিক আছে ক্লিয়ার সবাই এটা বুঝতে পেরেছি কী করলাম ওকে এবার আসে নিচে চেক বক্স এবং রেডিও বাটনের কাজগুলো করি সিলেকশনের কাজ করব তো আমরা এটাকে কপি পেস্ট করি এবার আমরা এটাকে বারো বলবো কারণ হান্ড্রেড পার্সেন্ট উইথ লাগবে এই জায়গাটা ইনপুট বাদ এখানে আমরা যেটা করব সিলেকশনের কাজ করব তো আমরা বলবো এখানে সিলেক্ট বলার পর এর ভিতরে অনেকগুলো অপশন দিতে হবে অপশন তো অপশনগুলো এইভাবে যদি দেই আমরা যদি রিলোড দেই দেখবেন একটা অপশন আসছে এরকম তো এখানে কিন্তু ডাটা না এখানটা একটা ক্লাস দিতে হবে বলতে হবে ফ্রম কন্ট্রোল অ্যান্ড আমি যদি রিলোড দিই তা দেখবে ইন্টারফেসটা বড় এবং ক্লিক করলে কিন্তু সিলেকশনের অপশনটা আসবে তো এইখানটায় বলতে হবে সিলেক্ট ইউর কান্ট্রি এরকম বলতে পারি না তাহলে সে যেন দেখে সিলেক্ট ইউর কান্ট্রি বলছে এবার নিচের দিকে আরও কিছু অপশন ক্রিয়েট করব এখানটায় বলবো বাংলাদেশ তারপরে বলবো অপশন ইন্ডিয়া
कपि पेस्ट कपि पेस्ट कपि पेस्ट एंड ये क्योंकि भैल्यू पास करते हैं मैं डाटा जाते जाए बोलते हैं बांगलेश छोट हाथ दें बड़ हाथ दें अपने इच्छा भैल्यू दीब इंडिया तपर इन बोल भू यूएसए इन लिखब हम यूएसए बाकीगुल लिखते हैं सो हमें ये दिए रखल और अभी जखनी देखो हमारे वेबसाइट रिलोड दें क्लिक कर लेखें आप डाटागुल देखते बुझते पे मैं सिलेक्ट योर कान्ट्री क्लिक करा मात्र हमें सिलेक्ट करते एखे जेंडार आस जेंडार जेंडार क्योंकि जेको एक सिलेक्ट है तम मैंने कि मान जेको एक रेडियो बाटन बला है जो माल्टिपल सिलेक्ट है तक बला है चेक और जो सिंगल सिलेक्ट है अल्टारनेटिवलि ना ये से रेडियो बाटन तो आप नीचे दिखे रेडियो बाटने क्च करब नीचे दिखे हमें ये आर कल करी एंड एखे एक भलोभ लक्ष्य कर रेडियो बाटनगुल मेनटेन कर क्ज कर एखानटा जो इनपुट दी हमें टाइप हो रेडियो ये देवर पर हमें जो रिलोड दी हमें एक बाटन देखते पा एंड बाटने आसल भैल्यू कि से बार जो आपने लैबल दीब लैबल दीब हे मेल तेल मानुष बुझे हमें मेले क्लिक करब एंड एखे जो क्लिक करब तक जो चेकबक्स चेकड है यह जो एखे वो कानेक्शन तैरि करते हैं फर मेल एखान आईडी मेल एबार जो रिलोड दी क्लिक कर लेकिन कानेक्शन तैरि एक्जैक्टलि सेम ओ ते हमें आो तीन बनाब एफ इ एम एल एखे बोलते हैं एफ इ एम एल एखे बोलो एफ इ तेल कानेक्शन तैरि एटार साथ एटार एखे बोलो आदार एखे बोलो आदार और ये बोलो आदार तेल क्यों एक कानेक्शन तैरि एक स्पेस दी जो बुझते सुविधा है रिलोड जो दी आप रखम पासी मेल फेमेल आदार तमें कि चेक हो क्योंकि प्रब्लेम हो सबग चेक हो जो जेको एक भैल्यू पास करारे कमन एक भैल्यू दीते हैं भैल्यू एबंधी बोलो जेंडार एरक बोलते परि ते कि सबग जेको एक भैल्यू आस जेंडार को सिलेक्ट करसे तो ये जो रिलोड दी एबार जी क्लिक करें सबग सिलेक्ट हो मैंने क्योंकि भैल्यू दिए है ना भैल्यूते बोलो मेल और जेंडार बोलो ना एखे बोलो बो फेमेल जेंडार आसने दीब कथा से दीब हे आदार तेल मानुष इनपुटगू भू पास एगल क्योंकि जेंडार जेखने दीबे से नेम दीते हैं एखे क्योंकि नेम एट्रिब्यूट इूज करते हैं तो अभी इन्हें बोलो जेंडार तेल कि सबगल एक ही ग्रुप है ना सबग तो नाम एक ही क्योंकि जेको एक क्लिक कर ले भूटा पास है क्यों ग्रुप्ट एक ही तो रिलोड जो दी आपनी एबारे आदारे क्लिक करें फैमिले क्लिक करें मेले क्लिक करें अपने इच्छा बुझते जो एक सिलेक्ट होल्टारनेटिव सो हमें ये कमप्लीट कर लम ऊपर दिखे तो लिखते हैं सिलेक्ट योर जेंडार सामथिंग किस एक बो स्ट्रंग टैक कारण आप तो नीचे लैबल स्कोर से लैबल स्कोर जाए ना हाँ करते ना लैबल स्कोर समस्या नहीं सिलेक्ट योर जेंडार एखानटा दीते हैं चेकबक्स एगल तो दीते हैं तेल सिलेक्ट योर जेंडार क्योंकि ये आससे तो हमें एखानटा कलम दी तेल एक स्पेस पा देखते सुंदर लगे दो ये और एक मडिफाई करा जाए नीचे दिखे ऊपर दिखे करा जाए यह स्ट्रंग दीते जा एखे हमें स्ट्रंग टैग दी रिलोड दें तो ये आस तबु क्योंकि एक लाइन आसे नहीं रैपिंग करते हैं स्ट्रंग के जो डिसप्ले ब्लक तेल क्योंकि रैपिंग जाए बाकी जो ब्रेक दी तेल क्योंकि रैपिंग जाए मैं जो अपनी चान एबारसें चेकबक्स दीब चेकबक्स देर जो एक्जैक्टलि सेम मैं पुरो जिन एक ही सो हमें आर ये कपि पेस्ट करी एंड नीचे दिखे ये दी एखानटा आप स्ट्रंग टैगर मत आर लिखब से सिलेक्ट कोर्स बोलते पर सिलेक्ट कोर्स कपि एवं एखानटा ब्रेक देव एबार आसें भरे क्य क्ज करब भरे इनपुट देव सेम लाइक मेल फेमेलर मत क्यों ये जैटा है चेकबक्स चेकबक्स जो देवें रिलोड दें तो चेकबक्स तैरि गल 
এবং এইখানটায় আমরা নেম দেব তারপর ভ্যালু দেব চেকবক্সের ভ্যালু কি আমি যদি বলি এখানে ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড লেভেল কিন্তু দিতে হবে ওই যে ফর যেমনটা উপরে দিয়েছিলাম ডাব্লুডি দিলাম ছোট ছোট করে এখানে বলবো ওয়েব ডিজাইন এটা কিন্তু দেখাবে আর এটা হচ্ছে ভ্যালু পাস হবে তো যেহেতু আমি ডাব্লু দিয়েছি এখানে আমরা আইডি দিই যে কোনো একটা জায়গায় আইডি দিলেই হবে ডাব্লুডি ডান এবার যদি রিলোড দিই তাহলে আমরা ক্লিক করলে এটাকে সিলেক্টেড হচ্ছে তো এটাকে আমরা কপি পেস্ট করি এটা ডাব্লুডি ডাব্লুডি এটাকে হবে ডিজি মানে ডিজিটাল ডিএম ডিজিটাল মার্কেটিং তাহলে আমরা এখানে বলবো আর এখানটায় বলবো ডিজিটাল মার্কেটিং পারফেক্ট রিলোড দেন তার ডিজিটাল মার্কেটিং চলে আসবে এটা চলে আসবে মাল্টিপাল সিলেক্ট হবে কেন কারণ আমরা কিন্তু সবগুলোই সিলেক্ট করতে পারি এবারে ক্লিক করলে কিন্তু ওটা ওটা চেক হচ্ছে কারণ এটা মানে আইডি একই সো এখানটায় ডাব্লু ডি ডাব্লু ডি এটা হবে ওয়ার্ড প্রেস ওয়ার্ড প্রেসে ডাব্লু পি ডি শর্টকাট আর এখানটায় এবং এখানটায় দুই জায়গায় আমরা ওয়ার্ড প্রেস লিখবো দিতে তো হচ্ছে চেক বক্স এখানে আমরা লিখতে পারি গ্রাফিক ডিজাইন তো জি ডি দেই অ্যান্ড এখানে আর এখানে দুই জায়গায় ক্লিক করে গ্রাফিক ডিজাইন দিয়ে দিলাম এখানে দেখবেন ন্যাম 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 আমরা এখানে শুধুমাত্র বলবো কোর্স এখানে কিন্তু মাল্টিপল চয়েজই থাকবে চেক বক্সের কারণে একই রকম ন্যাম দিলাম না রেডিও বাটনে এখানে যদি দেন সমস্যা করবে না বুঝতে পারছেন এখানে তো মাল্টি চেক কী হবে আর এগুলো হবে সিঙ্গেল চেক কিন্তু আমি চাচ্ছি যে মেল ফ্যামিলিটা এক লাইনে থাকুক কোনো সমস্যা নাই কিন্তু সিলেক্ট কোর্সের জন্য এগুলো নিচে নিচে আসে এটার জন্য কি করবেন এটার জন্য আমাদের গেট বোর্ড হিসাবে যেতে হবে এখানটায় চেক বক্স চেকস এখানে দেখবেন চেকগুলো নিচে নিচে আসছে ফর্ম চেক চেক ইনপুট এবং দেখেন ফর্ম চেক দিয়ে দিয়ে তারা নিচে নিচে এনেছে তারা একটু অনেক রকমের অ্যাক্টিভিটি চালিয়েছে ভিতরে এবং এখানে দেখবেন আর এক রকমের চেকস আছে মানে প্লাস মাইনাস হবে কিনা ইনিশিয়ালি কি থাকবে সো সেটা জি ডিজাইনে করার জন্য এই যে ক্লাসটা আছে না এটা ইউজ করা হয়েছে একটা ক্লাস ইউজ করা হয়েছে যেটার মাধ্যমে ডিজাইনটা হয়েছে সো এই ক্লাসটা আমরা ইউজ করতে পারি আর ফর্ম চেক দেওয়া হয়েছে যাতে ডিজাইন ইনপুটটা এরকম আসে বুঝতে পেরেছেন তার মানে কি ক্লাসগুলো আমাদের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সো ফ্রম চেকটাকে কল করি করে আমরা কোথায় কোথায় কি দেবো একটু দেখেন ভালো করে প্রত্যেকটা ইনপুট লেভেলকে আমরা একটা ক্লাসের মধ্যে ইনক্লুডেড করব এটার ভিতরে সো আমি এর ভিতরে দিই এটাকে একটু ট্যাবে ক্লিক করি তাহলে যেন একটু সাইট নিয়ে নেয় ওকে এখন এখানে কিন্তু কোনো ক্লাস দেয়নি দিয়েছি তো এই ক্লাসটাকে আমরা ইউজ করব ফ্রম চেক ইনপুট এটা কিন্তু ইনপুটে দিব ইনপুটে দিলে ইন্টারফেসটা একটু চেঞ্জ হবে এটা সামনে দেন বা পিছনে দেন যে কোনো একটা জায়গায় ক্লাসটা দিলেই হয় দিলাম তাহলে আমরা লক্ষ্য করব ওটা চেঞ্জটা দেখতে পাচ্ছি বেশ একটু মোটাশোটা হয়েছে এবং বুড়ো স্টাফের সিরিয়ালটা নিয়ে আসছে আচ্ছা এখানে আমরা একটা ক্লাস দিব যেটা ওরা বলেছে এখানে যদি যাই তাহলে আমরা লেভেল পাচ্ছি লেভেলের জন্য একটা ক্লাস সেই ক্লাসটাকে আমরা কল করব এখানটায় যাতে এটারও ডিজাইন পাই রিলোড যদি দেই তেমন যদি ডিজাইন না পায় তাহলে আমরা কিন্তু এটা নিব না দরকার নাই তো এই ক্লাসটা দেখেন নাই কোনো ডিজাইন নাই তারপর আমরা দিয়ে রাখি যদি আমাদের দরকার হয় আমরা এডিট করব বাট আমার মনে হয় না খুব একটা লাগবে তো আমরা এইভাবে রাখি এখন এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে বাকিগুলোকে কল করতে হবে গাইজ সো আমরা এটার জন্য এটাকে কল করি অ্যান্ড এটাকে আমরা ট্যাবে ক্লিক করি আর এই ফর্মটাকে আমরা নিচের দিকে কল করি ডান এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে বাকিগুলো কল করব এটাকে আমি কপি পেস্ট করব না আমাদের এই ক্লাসটাকে জাস্ট এর মধ্যে অ্যাড করে দিই এই তো তাহলে তো হয়ে যায় নাকি এবার আমি কপি পেস্ট আবার করি এবং এই লেভেলটুকু কাট করে আমরা এর মধ্যে অ্যাড করে দিই অ্যান্ড সামনের দিকে এটাকে কপি করে আমরা এখানে বসা দিই ডান এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে আবার কপি পেস্ট অ্যান্ড এখান থেকে শুরু করে এটাকে কাট করে এর মধ্যে বসা দিই এইখানটা যে ক্লাসটা আছে সেটাকে আমরা এখানে অ্যাড করে দিই এই তো তাহলে কী হবে সে নিচে নিচে আসবে তার ডিজাইন অনুযায়ী যেটা বুড স্টাফ দিচ্ছে সেই অনুযায়ী অ্যালাইন হয়ে যাবে 
এইটাতে আমরা এরকমই রাখব কিন্তু বাটনগুলো একটু বড় করব রাইট এটা তো আমরা করতে চাই তো ওই কারণে রেডিও বাটনের ইন্টারফেসটা কোথায় আছে দেখেন এই যে দেখেন তার এখানে কিন্তু তারা ফর্ম চেক ইউজ করেছে এই ক্লাসটা ইউজ করতে হবে ওই ইনপুটে তার মানে ক্লাসটাকে আমার লাগবে উপরে যে রেডিও বাটন দিয়েছি আমরা কিন্তু এক লাইনেই রাখবো কিন্তু ক্লাসটা দেবো যাতে ডিজাইনটা আসে একটু বড় সড়ো হয় এখানে আমরা এটাকে অ্যাড করে দেবো দেন অ্যান্ড রিলোড যদি দেই দেখবে একটু বড় সড়ো হচ্ছে দেখতে ভালো লাগবে এবং এর ইন্টারফেসটা চেঞ্জ বুঝতে পেরেছি এর নিচে কি করব আর কি আছে আমরা একটা ফাইল আপলোড করব ফাইল আপলোড করার জন্য ফাইল আপলোডে একটা সিস্টেম নিয়ে আসতে হবে এখানে ফাইলে যান তারা কিন্তু ডিজাইন করে দেয় ডিজাইনগুলো করে দেয় সো বিভিন্ন রকমের ডিজাইন আছে আপনার সামনে আমি এটা নেই এই জিনিসটাকে কপি করব কিন্তু একই লাইনে হবে তো ডিজাইন ইন্টারফেসটা একই লাইনে হবে এই জন্য আমাদের কিন্তু ক্লাস নিতে হবে আবার রোয়ের কলামের ক্লাস নিতে হবে তো এখানে নিচের দিকে কল করি এবং এখানে নিচের দিকে এটাকে এন্ডিং করে দিই দেন আমি এটাকে কপি করে আমি এখানটায় বসা দিলাম আর এরকম হয়ে যাবে কপি পেস করলে একটু সাজায় গুছায় নেবেন এই জায়গাটায় দেখবেন নিজে ব্রাউজ এগুলো কিন্তু সিএসএস করা আছে পজিশন করা আছে চুজ ফাইল এবং ব্রাউজ করতে বলছে চুজ ফাইল এটা একটা বাটন আর এটা হচ্ছে বাম বামের দিকে থাকে এবং মেইন থিং ইস এটা মূলত এই টাইপের মাধ্যমে এই যে টাইপ ফাইল এটার মাধ্যমে ডাটা পাস হয় তো আমি এটাকে সেভ করি করার পর রিলোড যদি দিই তাহলে আপনার ইন্টারভিউ পাই ওই যে বললাম ব্রাউজার হচ্ছে ডান দিকে থাকে এবং চুজ ফাইল ক্লিক করলে কিন্তু ওই ইনপুটে পজিশন করা আছে আমি যদি এটাকে ক্লিক করি আনি তাহলে কিন্তু এখানে ইমেজটা কিন্তু আপলোড হয়েছে মানে ইমেজটা এখানে আসছে কিন্তু আপলোড করার জন্য বাটনে ক্লিক করতে হবে কিন্তু ইমেজটা বোঝা যাচ্ছে যে আসলে ইমেজটা আপলোড হয়েছে হ্যাঁ যদি আমি ইমেজকে আপলোড করি আপলোড বোঝা যায় এটাকে বোঝাতে হবে তো না হলে কিন্তু ইউজার ফ্রেন্ডলি হবে না জিনিসটা মনে করেন আমি এখানে ক্লিক করা এটা কিন্তু ডিজাবেল করা কোথাও না কোথাওভাবে কোনো না কোনোভাবে ডিজাবেল করে রাখছে এই যে ডিজাবেলড তো ডিজাবেল আমরা নিব না এখানে দেখবেন লরিং ইউসের কথাটা বলছে মনে করেন আমি এটা আপলোড করলাম এটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না মানে এই ডাটাটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না মানে আমার কিন্তু এটা চেঞ্জ করতে হবে সাপোজ একটু চেক করে দেখি এগুলোতে চেঞ্জ হয় কি না হয় হয় না তারপরে যদি এখানে আবার আপলোড করি এখানে চেঞ্জ হয় হয় না এখানে এমন কিছু নাই যে চেঞ্জ হবে সাপোজ ধরে নিলাম আমরা এগুলো দিব না শুধুমাত্র এটাই রাখবো তাহলে কি হয় রিলোড দেন নর্মালি কিন্তু কিছুই থাকবে না কিন্তু কাজ করবে তারা এটাকে ডিজাবেল করে রাখবে কিসের মাধ্যমে জানেন এই ক্লাসের মাধ্যমে তো আমি এটাকে রিলোড দিই এবার এবার দেখেন এবার যদি ক্লিক করি আনি এবার দেখেন আমার ইমেজ দেখতে পাচ্ছি কেন বুঝছেন আমি এটা কাজ করতে যাচ্ছি এই জন্য তো আমরা যদি ক্লাসটাকে ডিজাবেল করে এটাকে যদি অ্যানাবেল করি মানে ক্লাসটা দিলাম না কিন্তু এটাকে অ্যানাবেল করলাম রিলোড দেন এবার যদি ক্লিক করি ওই যে দেখেন পিছনে কিন্তু ইমেজটা আসবে দেখাবে ওই যে দেখেন পিছনে একটা অপশন দিচ্ছে তো ওইটাকে বোঝানোর জন্য এই স্প্যানটাকে আমরা ডিজাবেল করি এবার যদি দেখেন এরকম দেখতে পাবেন তার মানে কি এই যে ব্রাউজটা আছে এটা শুধুমাত্র শো ডিজাইনের জন্য ক্লিক করেন শুধুমাত্র শো এ জেনুয়েনলি কিন্তু ইমেজটা দেখাচ্ছে উপরে বুঝাতে পারছে জিনিসটা কি করছে সো এই ঘটনাটাই কিন্তু ঘটে সো আমাদের এটা মাথা রাখতে হবে কোথায় কি করবেন আর আমরা আপাতত এইভাবেই রাখি ডান এবার নিচের দিকে লাস্ট ওয়ান আমরা একটা ফাইল আপলোডের জন্য বা ডাটাগুলো ইনপুটের জন্য আমাদের একটা বাটন ক্রিয়েট করতে হবে এখানটা আমরা এন্ডিং করি বাটন ক্রিয়েট করার জন্য দুটো ওয়ে আছে একটা হচ্ছে বাটন বাটনে আমার টাইপ দিতে হবে বাটন অ্যান্ড এখানে আপনি লিখতে পারেন বলতে পারেন সেন্ট রিলোড দেন তাহলে আপনি বাটন পাচ্ছেন সেন্ট কিন্তু এইটা ডিজাইনগুলো তো ডিজাইন হবে বাট সেন্ট যে বাটন হচ্ছে এখানে কিন্তু চাইলে আপনি আইকন দিতে পারবেন তাই না অনেক কিছু করতে পারবেন আইকন দিতে পারবেন ফর্ম ইউজ করতে পারবেন এই বাটনে ক্লিক করা মানে হচ্ছে আপনাকে সাবমিট কিন্তু হচ্ছে না বাটনের কাজ হচ্ছে কিছু একটা এক্সিকিউট করবে তো আমাদের এখানে বলতে হবে ইনপুট এবং এখানে বলতে হবে সাবমিট সাবমিটে কি হয় ডাটা পাস হয় তো আমার বাটন কি করে একটা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের মধ্যে কিন্তু সে এক্সিকিউশন করে অ্যাঙ্কোরটা কি করে কোনো একটা জায়গায় রিডিডেট করে আপনি অনেক জায়গায় দেখবেন একটা বাটন থাকে সাইন করতে বলে ক্লিক করলে কি একটা মডেল আসে সাইন আপ করছেন তাহলে বাটনটা কি করে ডাটা পাস করে না সে কি করে কোনো একটা জিনিস কে এক্সিকিউট করে সো এইখানটা আমরা নেম দিব না আমাদের এখানে ভ্যালু পাস করতে হবে ভ্যালু দিব সাইন আপ নাও এবার যদি রিলোড দিই আমরা ইন্টারফেসটা পাচ্ছি এরকম এবার আমরা যদি ডিজাইনে যেতে চাই আমাদের এখানে দেখবেন 
from control select এগুলো তো আছে আপনারা কিন্তু বাটন সম্পর্কে জানেন এই যে দেখেন বাটন এই বাটনের ইন্টারফেসটা কিভাবে ডিজাইন করবেন এখানে জাস্ট ক্লাস দিবেন btn btn সাকসেস তাহলে কিন্তু আমরা ডিজাইনটা পেয়ে যাব রিলোড দেন ডিজাইনটা পেয়ে যাব তবে এখানে সাকসেস না দিয়ে প্রাইমারি দিলে বেটি বেশি ভালো লাগবে প্রাইমারি ক্লিয়ার এবার আসি এটা একটু ডিজাইনের কাজ করি আপনার কি মনে হয় যে এ মাঝখানে থাকলেও মনে হচ্ছে বাম দিকে আছে এটার জন্য মনে হয় না আচ্ছা আমরা এটার একটু ডিজাইন করি এখানে কি কি দিবেন এখানে একটা লোগো দিব ভিতরে কন্টেন্টগুলোকে একটু সাজাবো রাইট এটাই তো করা উচিত সো বাম দিকে এই অংশটুকু উপরে দিকে যাই এখানে আমরা ভ্যালিড কিছু কন্টেন্ট দিই বেটার হয় আমরা যদি ড্যামোগুলো দেখি তাহলে আমাদের মাথায় ঘুরবে আসলে কি করলে বেটার হয় ডিসকভার দ্য ওয়ার্ল্ডস টপ ডিজাইনার অ্যান্ড ক্রিয়েটিভস তো আমরা এটাকে কপি করি করার পর উপরের দিকে এইচ টু দিই বা এইচ ওয়ান দিই এখানটা আমি অ্যাড করি এইচ ওয়ান কিন্তু নিচেও দিয়েছি সো আমরা এটাকে এইচ টু দিই যাতে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল ডিজাইনটা সুন্দর হবে দেন আমরা একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছি এটাকে এগুলোকে বলা ইলাস্ট্রেশন তো আমরা যদি এরকম করি ফ্রি পিক ওয়েবসাইটে যাই এই ওয়েবসাইটগুলো কিন্তু ঘাটাটি করবে অনেক কিছু পাবেন যেগুলো আপনার ভালো লাগবে ডাউনলোড করে রাখবেন অথবা নোট করে রাখবেন লিঙ্কগুলো সংগ্রহে রাখবেন এখানে আপনারা বলবেন ইলাস্ট্রেশন আমরা কিন্তু ইলাস্ট্রেশনে কাজ করেছিলাম কয়েকদিন আগে এই যে এরকম আই আইকনগুলো দিয়ে কাজ করেছিলাম না কয়েকদিন আগে এগুলোকে বলা হয় ইলাস্ট্রেশন সাপোজ আমরা এটাকে নিতে চাই তো আমি এটাকে ডাউনলোড করব ডেস্কটপে ডাউনলোড হচ্ছে জি ফাইলেই ডাউনলোড ডাউনলোড হয় তারা ওপেন ইন ফ্লা ফোল্ডার এখান থেকে আমরা এটাকে এক্সট্র্যাক্ট করি এই যে দেখেন চলে আসছে তো আমি এটাকে কপি করি এটা কি ট্রান্সপারেন্ট কি না জেপিজি ফর্মেটে আসছে এটা কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট না জেপিজি ফর্মেটে আসছে তো আমার কি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আসবে তো আমি এটাকে মডিফাই করবো আপাতত সামনে দেখবেন যে কীভাবে করছি ইমেজেস ফোল্ডারে যাই এখানটা আমরা ইমেজটা অ্যাড করি এই ইমেজের নাম দিব হচ্ছে ইল মানে ইলাস্ট্রেশন বোঝাচ্ছি জেপিজি এটাকে আমরা এর পাশে নিচের দিকে ইমেজটাকে অ্যাড করি ইমেজেস স্ল্যাশ ইমেজ এই পি ট্যাগের কন্টেন্টগুলোকে আমরা রিমুভ করে দিই শুধুমাত্র এতটুকু রাখবো এবং এইখানটা আমরা একটা ক্লাস দেবো ইমেজ ফ্লুইড যেটা অলরেডি আপনারা জানেন এবার যদি আমরা এখানটা যাই রিলোড দিই তাহলে আমরা এরকম পাচ্ছি অ্যান্ড এখানটায় এটাকে রিমুভ করে দিই সো এরকম কেন আসে বলেন তো কারণ আমরা ফ্লেক্স করেছিলাম মনে আছে সো আমরা অ্যাসাইডে ফ্লেক্স করব না এখন আমাদের দরকার নাই তো এটাকে আমরা রিমুভ করে দিই দরকার হবে যখন দরকার হবে তখন আমরা দেখব রিলোড দিই নিচে নিচে করি এখন এই ইমেজটাকে আমরা ট্রান্সপারেন্ট যদি করি তাহলে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ নামে যে ওয়েবসাইটটা আছে সেখানে যেতে হবে আপলোড ইমেজ অ্যান্ড এটাকে আমরা আপলোড করব যেমন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দিয়েছে দেখছেন তো এবার আমি ডাউনলোড করি ডাউনলোডটা কোথায় করবো সেও এটা বলে দেয় তো আমাদের ক্লাস সাইন আপ তারপর ইমেজেস ফোল্ডারের ভিতরে পিএনজি ফর্ম্যাটে সে ডাউনলোড হচ্ছে হয়ে গেল এটা বাদ এখন এর ভিতরে এটাকে আমরা রিমুভ করি আর এটাকে আমরা বলবো শুধুমাত্র ইল পিএনজি ফর্ম্যাটে যেহেতু দিচ্ছি আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে পিএনজি পিএনজি ছাড়া কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট হয় না মনে রাখবেন এবার যদি রিলোড দিই তাহলে আমরা ট্রান্সপারেন্ট লুকটা পাচ্ছি এখন এগুলোকে আমরা তো মডিফাই করতেই পারি এখানে আমরা যে ট্যাগগুলো দিয়েছি আমরা এটাকে কল করি নিচের দিকে অ্যাসাইট তারপরে হচ্ছে এইচ ওয়ান অ্যান্ড ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করে রিলোড দিই এটাকে আমরা বড় ছড়ো একটু বড় করব অ্যাসাইট কই অ্যাসাইট এইচ ওয়ান না ও আচ্ছা সরি এইচ টু এটা রিলোড দিই তাহলে আমরা পাবো এবং এটাকে আমরা বলবো ফান্ড ওয়েট একটু মোটা সোটা করে দিলাম ফ্রন্ট সাইজ
font size दिवो suppose 50 pixel बापे जो दारो बारो को तो चाहे निरुक्त माने अनेक एगलो चाय अर्की निरुक्त करते तो हमी निरुक्त रख लाम ठीक है से निरुक्त रख लाम ये इखने किन्तु एक तो जिन्हें माथा रख बैन शीज़ रैपिंग होते हैं आपे जो दिया सेटेज़ जान शेक किन्तु देखें आप लोग बॉक्सर बाहरे चलो जाए तो बॉक्सर के � जो देखने टेक्स्ट शेडो देता है लारू मोटा कुत्ता बने टेक्स्ट शेडो जीरो 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 अरे ये रुको मार कर रेड दिलाम कोनो चेंज आज भी टेक्स्ट शेडो दे अच्छा इधर है ना किंतु तीन टा है ना जो रे चार टा है ना तीन टा है एक हंट टा है आपने चाहे किंतु ब्लार कुत्ता पार बने एंड ये रुको कुत्ता � बॉक्स शेडो होले किन्तु मोटा करा जाए, टेक शेडो मोटा करा जाए ना, ये टाइम रे बात दी, दी तो उच्च ऐसा ही डे डांड दी के हम लेटे शेडो क्रिएट करो, जाते टाइम मारा है 3D इफेक्ट, आर एक कलर टक के हम रे आरक्ट टू अपसिटी कोमाइन, ये रुको मरा के, देन एटे शेडो क्रिएट कोरी, बोल बो बॉक्स, शेडो, and एक घंटा है, देखा है एक शैडो क्रिएट होता है, किंतु हम रहा कुंडिक दिवो, वो किंतु नीचे दिखे जाए, किंतु हम एक जीरो रख बो, आर इटा के डांड दिखे रख बो, तो एक हने हम रहा इटा ऑपरेशनी कमाए दिवो, and इटा के हम रहा आरेख तो बोरो कर बो, एक ही कोरे स्पैंड कोरे, माने एक तो बोरो कर दाए, एक घंटा हम रहा इटा वही तारों बारा है देखो आर इटा के अमरा जो दी जीरो कोई तो वो कोनो समस्या हो बिना देखते भाल लगते ऐ जे बुझते बात सी इटा मानो चाहे थ्री डी एफेक्ट किंतु आमदे साइज़ टाइम एक बारो है गिये से ताई ना तुलना मुल्लो देखते खूब बिस्ती लगे अमरा इरकोम रखते पारी एंड ये इमेज टाइप क एक हंड बस है दी, दीते तो होते हैं, ये फ़ॉन्ट फ़ैमिली टा, शेटा अम्ला, ये H2 ते ऐड कर दी, जाते एक टू लुक टा डिफ़ाइन्ड मना है, बुझते बात सर, डन, ये बार LED पी डिज़ाइन टा करूँगा, लाखों कर बेन, आमादेर ये फ़ॉन्ट टा ऑनेक लम्बा हुए थे, ताईना, तुलना मुलोक, स्कोर � गैप टा दी था हवे ए गैप टा दीवन को था है कंटेनर कोलेक्सेल साइनर फ्रॉम एक हाथ दी था बारें एक हाथ आपने दीवन होते एम वाई माने ऊपर नीचे फाइव दी बो ताले ऊपर नीचे एक टा स्पेस तोड़ी हवे रिलोड दन ताले ऊपर देखे टे शेडो नीचे देखे टे शेडो तोड़ी हवे एवं देखें ए किंतु मूवमेंट जेतु आपने डा सेक्शन टा अनेक बारो ऐसा ही डे जो दे आपनी हाइट टा हंड्रेड भीस ना दें ताले आपने जो देखा ना बोलें परसेंट ताले किन्तु शे लंबा हो जाते हैं ये वो मज़ा भी शो होते हैं आपनी एकुम कोर्स हैं शे किन्तु ओ किन्तु नाचरा कोर्स हैं आमी चाची ना ओ नाचरा कोरुक ताहोले की कोर्बन ओके अभी नाचर कुटते दिवो ना ओ फिक्स थक बे कारो माथा है कोनो प्लान अच्छे जिन्हों नाचर ना करे ये तो बोल बे फिक्स्ड कुटता है भी यस तो आम्रा इखाने इंस्पेक्ट एलिमेंट कोडी कॉर्डर पॉर आम्रा ये पोजीशन टाके बोल बो फिक्स्ड एंड वो देखेन नाचरा कुटते ना तामने इखाने अपनी हंड्रेड परसें बाम दिके जा आते हैं इटे के कॉपी कोडे आम रेखा टेप पेस्ट कोडे दिया बस तालेशे फिक्स्ड है गलो एवं स्कूल कोल्लो शे नाचरा कर बना ग्रेट अखोन बाम दिके तो एक टेस्ट स्पेस फाका राइट होते पर आमी डाम दिके आरु किसी दिवो इरे को माने किसी कोरा जाए जो दे आमी इरे को चाय जे एयर पासे आमी किसी इंटरफेस टेकने मास्क है ना नहीं 
तक क्यागल करी एखानटार सैन आप जो कथाटा आज कपि करी करारे सैडटा डिजाइने कर सब बुडस्टापे सैन आपटा के कल करी सैन आपर भरे एच वन आ कल करी ए मन आटेम ये कपि कर एखे दिए दी एवं थार्टी फाइव दी एक छोटो कर लें तो कम लगे एवं एखे क्योंकि एंकर टैग आट्स वाई डिजाइन आसले परफेक्टली आसे नहीं एच वन टेक्सटाइल सेंटर है तीन सेंटर कर दी जो एक जगह एच वन भरे जो एंकर टैग यार कलर कम्बिनेशन चेन्ज करते हैं तो हमें कलर देव हे ट्रिपल थ्री एंड टेक्स डेकोरेशन रखब ना बोलो नान एबार जो रिलोड दी तेल ए रखम पासी वाओ एन नीचे दिखे जो स्पेस करते चाहिए एखान बोलते मार्जिन बटम टोटी पिक्सल क्यों हमें एच वाने कर लो एंकोटाई कर लो जो एंकोटाई करी तेल आठ प्रोपार्टी दीते हैं नाम कि डिसप्ले ब्लक ये दीते जा सो हमें जस्ट और लिंक काज करते जाटा दिन डिजाइन करते जाने नीचे दिखे एक स्पेस तैरि है देखते भल लगे एबार स्क्रोल कर लेकिन ये अवस्थाएं दाड़ा तई कि भरेगुलो अपना एक डिजाइन करब जमन क्लिक कर ले रखम हमें चाची ना यकम हक आर चाची जो इनपुटर जो बॉर्डरगुलो जान शुदुम्र नीचे दिखे लाइन थे एमटाओ तो है आर डने बामे शुदुम्र जो बॉर्डर लाइन देखते पाई ऊपर नीचे जो देखते ना पाई एमटाओ क्यों करा जाए एक यूनिक किस करार चेषा करी तेल इनपुटर बॉर्डरगुल् मडिफाई करब सो सीम्पल एखे जस्ट बोलें इनपुट दें सेकेंड पैकेट दिल शुदुम्र बॉर्डर लेफ्ट रईटे रखब ना सरि लेफ्ट रईटे रखब बटमे जिरो कर देव जो इटार लिखी रिलोर दें जिरो कि नीचे हाँ तेल आपनी जो इन्सपेक्ट एलिमेंट करें कोडा आसले क्च करा से देखते हैं आगे करे क्यों क्च करा परफेक्टली क्लसट आज है प्रत्येक जगह जो क्लस दिए फ्रम कंट्रोल ये डट दिए अलैन कर दी क्यों ये क्यों कर स्पेस जो दी तेल क्यों बुझा इनपुटर भरे को टैगे फ्रम कंट्रोल नाम क्लस आदि आपनी ये ना दें स्पेसा जो ना दें तो इनपुटे फ्रम कंट्रोल नाम क्लस आ बॉर्डर बटमे एखे बोलो इम्पर्टेंट कारण बुडस्टाफ इम्पर्टेंटा बेस यूज करें इन एक दिए दिल जो प्रायरिटी से दे चले गए एक्जैक्टलि सेम ओते हमें ऊपर दिखे करब टप दिए दी तेल कि नीचे ऊपरे यकम आसे देखते कि खूब भल लगे एकदम ही बजे लागे तो आप टपे दिखे जिरो करब बटम दिखे हमें रखब एंड लेफ्टर दिखे एंड रटर दिखे हमारा बॉर्डर रखब ना शुद्म नीचे दिखे लागब यो तो चले रईट क्यों ओई क्षेत्र में लाइनगुल एक मोटाशोटा करते हैं देखते जो भल लगे तो आप जो मोटाशोटा करी सपोज हमें एक सार्च दी हे बॉर्डर बटम वन पिक्सल सलिड हमार मत करी कलर दिए दी एखे इम्पर्टेंट दीते हैं एबार जो रिलोट दी देखें एक मोटाशोटा हो गए और ये देखें एक रेडियस आज एक मैं एक बाकानो क्यों कारण इनपुटगुल बॉर्डर रेडियस देवा थे जिरो कर देव रिलोट दी तेल क्योंकि बॉर्डर नाई द्वित तो हे क्लिक कर ले शो आसते तरह आगे आकटा क्च करी हमें एखे अनेक बार दिए एक बार दी तेल एक बारे कर फेली जिरो और ये जो बॉर्डर बटन दीब तक अटोमेटिकाली वो जिरो टाइम ओभार एड कर रिलोट दें को चेन्ज नहीं क्लिक कर लेकिन एक शैडो आसे ये क्यों आसे ये पवार जो आप फर्म कंट्रोल के नीचे दिखे आर फोकस देव एखे फोकस बोल फोकस कारण ये तो आ, फोकस देवर पर आप जो रिलोट दी क्लिक कर लिस्पेड एमेंट करें देखें वो क्योंकि चले गए तेल भोबर थे जो फोकस क्लिक करी तेल देखें कि बुडस्टाफ ये पोर्सन टुकु कपि करें करारे भरे फोकस दिए दी ता बैकग्राउंड कलर दे ह्विट बॉर्डर कलर दे बॉर्डर कलर हमें क्योंकि ट्रिपल थ्री दिए अपनी दीब आर आर आउटलैन जिरो एखे एक शैडो दिए जेटार कारण ये मूलत समस्या कर जिरो दिए देव शैडोटे जिरो दिए देव अपोजिटी जिरो दिए दिल एब जी रिलोट दें क्लिक करें को चेन्ज नहीं लिखते पाबीन दीप दी एंड आपनी जी चान क्लिक करार कलर का चेन्ज हो लाइक हो रेड कलर चेन्ज हो तेल आनी इन्हें इन्सपेक्ट एमेंट करें एखानट क्लिक करें कलर का नहीं तेल ये कलर का कपि कर बॉर्डर बटमे बॉर्डर बटम ना बॉर्डर कलर एक्चुअलि एखे शुदुम्र कलर का देव पुरोटा दवा दरकार नहीं डान एबारे रिलोट दी क्लिक करें कलर चेन्ज 
क्लिक करें कलर चेन्ज एन एट जो अपनी मोटा करते चान मन कर आपनी थ्री दिले और सुंदर लगे देखते अनेक क्षेत्र अने के लिए यूज कर डि डिफाइन किस करते चाहिए सो हमें रिलोड दी आई होप जो सबा ये बुझते पे कथा कि कर क्लिक कर लेको पासी ओके फाइन आब लिखब और यहनटा ये क्योंकि है मैंने ये कंट्रोल दिए टेक्सट एरिया इनपुट दीची एखे तमें कि इनपुटर सबसे कंट्रोलता और मैच करते हैं एखे हमें कमा दीब कमा दे दीब क्योंकि ये इनपुट है ना इटे टेक्सट एरिया तेल टेक्सट एरिया दें एक्जैक्टलि सेम ओते ये आर ये फोकस आनते हैं कमा दिए बोलें एखे हमें फोकस करब तर मैं कि टेक्सट एरिया जो फोकस फ्रम कंट्रोल से अलइन हो जाए क्लिक करें लेखा शुरू करें एंड यटारों क्योंकि अपनी सेम जिसटाई करते क्योंकि सिलेक्ट सिलेक्टे क्योंकि आप सेम क्षाई कर आनी कमा आबाद दें ये अभी बसा दें तपर एखे बोलें सिलेक्ट एंड फोकस दें एखे अपनी बसान एखे अपनी फोकस कल करब एंड एखे अपनी बोलें सिलेक्ट तर मैं कि एक ही साथ अनेकगुलो पार्ट करा हो जा क्लिक करें क्यों तो भार लगे मोटे ना सो हमारे पोर्शनटुकु रेडियस रेडियस करब बाकी बॉर्डर बटम जो करर्माली रखब एवं ये तुले फिली तेल क्यों चारपाशे बॉर्डर है रेडियस चले जाए मैंने ये रकम है एबारमें क्लिक कर लेकिन एरक सिलेक्शने कलर का आसा जाए क्लिक कर लेकिन एट ए रखम आस डिजाइन आगे कर रखम ए लैलगुलो एक डान दिखे एक स्पेस तैरि करते हैं लैलगुलो तो लैले डान दिखे स्पेस तैरि करार्जन नीचे दिखे बी लैल एंड बोलब मार्जिन रईट सपोज बोल थार्टी पिक्सल एक बड़ सड़ो करी बोझार जो तेल्ट स्पेस तैरि क्लियर सब ये हमारे सैना फ्रम एन आपनी जो बैकग्राउंडे और करते चाहिए आपकी करते हैं एबारे जिन देखो से ये ए स्क्रोल करारे एखे गल डान दिखे हमारे कलम देव एक बोझार चेषा करबें नतून एक जिस इंट्रोड्यूस करब कोल एक्सल सिक्स कोल एक्सल सिक्सर एर पर सपोज हमें एखे बोल डिप कोल एक्सल फोर दीब एखान पी टैग दिए पी टैग ना एक्चुअल एखे डिप दीब एक डिप देर पर पी टैग दीब तपर हमें लरें दी भर आप कन्टेंटगुलो दीची एब रिलोड दिए देखें कि हम से क्यों बाम दिखे आसे ये अचुअलि बाम दिखे आनी तेज़ और सुविधा है मैं ये कपि कर कलम बाम दिखे आनब एखानटा ये क्यों फिक्स करा पजिशन एवं अवश्य देखें और उइटे आन भाव दिए जाते कन्टेनारे बहरे थे चाहले अपना छोटो बड़ो करते होते क्योंकि स्क्रोल कर ले इंटरफेसा एरक हो तो अभी जो स्क्रोल करब ये जो ऊपर आटके थके नीचे जो ना जाए अथवा एर कन्टेंटा लम्बा करी स्क्रोल करार समय जो ए स्क्रोल है ये आटके थके मैं से जो फिक्सड होता है बुझते ये जिनिटा करते चाची और ये एंड दी जाते डान दिखे चले जाए सब चले ग तेल यटार कन्टेंट और एकाते हैं कन्टेंट बाढ़ क्यों बाढ़ एच वन दें एखे आबा लरम दें तेल और अनेक किस देखें स्क्रोलिंग हो चाची जो स्क्रोल करब से जो स्क्रोल है ये जो स्क्रोल ना कारण अभी चाची सैन फर्म जो ए रखम थे सब समय यहाँ करार्जन के जेटा यूज करते हैं हे स्टिकी मेनू स्टिकी हमें मेनू करी ना जो करी नाई कम्पोनेंट्स जान नीचे दिखे देखें पजिशन एक अपशन देखने जो जान पजिशन स्टिकी जो सार्च दें स्टिकी देखें पजिशन पजिशन स्टिकी टप नाम एक शब्द आज स्टिकी टप ये वार्डटा यूज करब एखानटे बोल हो जाए सैन आपर भरे जो एब रिलोड दी देखें स्क्रोल करें ओ क्यों आटके आक्ष्य कर आटके आ जाए ना अच्छा हमें इटे और भलोभ जो बुझाते चाहिए स्टिकी टपटा जो एखे दी रिलोड दिन तेल देखें ओ स्क्रोल होने जेटा करते जा स्क्रोल कर लेना फिक्सड हो तो एखे यूज करूज करा जाए जा यूज करते हैं तो रिलोड जो दीबें तक ओ देखें आटके थको बुझा जाए बुझा 
এখানকার কন্টেন্ট আরও একটু বাড়াই আমি এটা পরে ডিজাইন করছি আগে আমরা দেখি আউটপুটটা আসে কিনা রিলোট দেখেন ও কিন্তু ফিক্সড বুঝতে পারছেন ও কিন্তু ফিক্সড আমি এটা স্ক্রোল করছি ও কিন্তু আটকে আছে আপনি অনেক ওয়েবসাইটে দেখবেন এরকম একটা অ্যাক্টিভিটি থাকে ফর এক্সাম্পল দেখেন এখানে যখন স্ক্রোল করছি এ দেখবেন আটকে গেল আবার যখন যাওয়া শুরু করছে বুঝতে পারছেন সো এই জিনিসটা করার জন্যই আমরা এই কন্টেন্টগুলোকে সুন্দরভাবে সাজাবো ইমেজ দিতে পারি গ্যালারি দিতে পারি পারি না তো আমরা এত কিছু দিব না রিলোড দিলাম পিটাকে একটু ডিজাইন করি লাইন হ্যাট দিব হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওকে অ্যান্ড নিচের দিকে আমরা ইমেজ টিমেজ দিতে পারি যা দেখতে সুন্দর লাগে তো ওইটা আমি চাইলে এখান থেকে ইমেজ নিতে পারি সাপোজ আমি এই ইমেজটা নিলাম এটা নেওয়া যাবে না এই ইমেজটা এখান থেকে নিতে হবে কপি দ্য ইমেজ অ্যাড্রেস নেওয়ার পর নিচের দিকে আমরা ইমেজকে কল করি ইমেজেস সরি এটা লিখতে হবে না কারণ আমরা ডিরেক্ট লিঙ্ক নেব ক্লাস দিব হচ্ছে ডাবলু হান্ড্রেড দিতে পারেন যাতে উইকটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় যদি আমরা রিলোড দিই তাহলে আমরা ইমেজটা এভাবে পাবো কিন্তু ইমেজে দেখেন ইন্টারফেসটা খুবই বাজে সো কেন বাজে কারণ অনেক ছোট হয়েছে মানে সে ছোটো আকার নিচ্ছে এবার কিন্তু দেখেন ইমেজটা পারফেক্টলি দেখা হবে এটা লিঙ্ক আর ওইটা লিঙ্ক কিন্তু একরকম না যেন চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা হচ্ছে জেনুইন ছবি সো এইখানটায় রিলোড যদি দেন ইমেজটা দেখেন চমৎকারভাবে আসছে এইভাবে আমরা ইমেজগুলো দিব আর কন্টেন্টগুলো দেবো নিচের দিকে উপরের দিকে আবার এটাকে কপি পেস্ট করি আলাদা আলাদাভাবে দেওয়ার দরকার নেই এটা কপি পেস্ট করি সো দিলাম এখন আমি যদি রিলোড দিই স্ক্রোল করেন দেখেন ও কিন্তু ফিক্সড বুঝতে পারছি এরকমভাবে কিন্তু ওয়েবসাইটগুলো তৈরি করা হয় বা কাজগুলো এইভাবে করতে পারেন খুব ইজিলি আমি নিচের দিকে ইমেজ থেকে মার্জিন বটম একটা স্পেস তৈরি করি রিলুট তাহলে স্কোর করলে এই যে স্পেসটা পাচ্ছে সেটা কথা বলছি সবাই বুঝতে পেরেছি এটা কি করলাম সবাই ক্লিয়ার নিচের দিকে আমরা লগ একটা বাটন দিতে পারি না যে সে লগ করছে কিনা তাহলে আমরা এই ইনপুটে যে সাবমিট করল ওটা নিচেই আমরা অ্যাঙ্কর ট্যাক দিয়ে বলবো সাইন ইন এরকম থাকে না সাইন ইন তাহলে এখানে আমরা বলবো সাইন ইন ডট এস টি এম এল রিলোড দেন তাহলে একটা বাটন থাকলো ক্লিক করলে সে ওই পেজে যাবে এখন সাইন ইন নামে কিন্তু আমরা কোনো পেজ ক্রিয়েট করিনি করেছি তাহলে এখানটায় নিউ ফাইল ক্রিয়েট করব করলাম অ্যান্ড এখানে যা আছে পুরোটাই ওর মধ্যে দিয়ে দেব যদি সে সাইন ইন করে থাকে সাইন আপে সাইন আনে তাহলে তাকে বলবো যে সাইন আপ করো যদি সে সাইন আপ করে থাকে মানে সাইন সাইন আপ করে থাকে তাহলে তাকে আবার মানে সে যদি সাইন ইন না করে থাকে মানে সে তা যদি সাইন আপ না করে থাকে তাহলে সাইন সাইন আপে যাবে আবার তো এখানে বলবো ইন্ডেক্স ডট এস্টেমেল মানে অল্টারনেটিভলি এই জিনিসটা করব কিন্তু আপনার কিছুই বুঝবেন না কারণ দুটো ইন্টারফেস ডিজাইন একই রকম রিলোড দেন তো আপনি যদি সাইন আপে ক্লিক করেন ওই একই জিনিস পাবেন এখানে ক্লিক করলে ওই একই জিনিস পাবেন তো এটার জন্য আমরা সাইন আপের যে পজিশনের যে কাজটা কাজটা ছিল উপরের দিকে সেটা আমরা রাখবো না এই যে অ্যাসাইডের পার্টটা আমরা রাখবো না তাহলে একটু ডিফারেন্ট মানা হবে রিলোড দেন আর এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে এখানে এটা আসবে আবার সাইন আপে ক্লিক করলে এটা আসবে এখন আপনি এটাও সরাতে চান এটা আপনি রাখতে যাচ্ছেন না এটা হচ্ছে সাইন আপে সাইন ইনে আছে আমি তো যেহেতু রাখতে যাচ্ছেন না আপনার এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এটা ডিলেট করি আর এখানে কিন্তু জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার দিয়ে দেবো 
reload thing tale amra erokom pacchi and shudhumatro login er information gulo dibe mane login korbe ei jonno amra ekhane bolbo eigulo baat she email address diye login korbe ebong password ta she dibe baki gulo lagbe baki gulo amra delete kore debo ঠিক আছে এবার যদি আমি রিলোড দেই তাহলে এরকম পাবো বাট এই জায়গাটায় এটাকে বলবো বারো এরকম পাবো কিন্তু এটা ছোট হবে ছোট করার জন্য এখানটায় সিক্সের জায়গায় বলবো ফোর ক্লিয়ার এবার আমরা লগ ইনে ইনফরমেশনটা পাচ্ছি এটাকে চাইলে আপনি আরও সুন্দর করতে পারেন ওটা কিন্তু আমি করিনি আপনি এরকম করতে পারেন যে কপি পেস করলাম এখানে এটা দিলাম না আর এখানে এটা দিলাম না এখানে সিক্স সিক্স দিলাম তাহলে দুটা দুই দিকে যাবে রিলোড দিই দুই দিকে যাবে অ্যান্ড এই জিনিসটাই কিন্তু আবার নিচেও করতে পারি এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত কপিট মানে এখানেও করতে পারি এখান থেকে রিপ্লেস দিয়ে দিই এবার যদি রিলোড দিই তাহলে আমরা এরকম পাচ্ছি সাইন আপে গেলে এরকম পাচ্ছি আর সাইন ইনে গেলে এখানেও সাইন আপ ক্লিক করলে কি হবে ওই লগ ইন হবে কি না এটা বলছে রিলোড দিই ও আচ্ছা আমরা তো ভুল করছি এখানে হবে সাইন ইন অ্যান্ড এখানে হবে সাইন ইন কপি পেস করছিলাম তো চেঞ্জ হয়ে গেছে এবার যদি রিলোড দেন তাহলে এখানে আসবে এখানে ক্লিক করলে আবার ওখানে যাবে এটা তো আপনার মডিফাই করতে পারবেন সবাই ক্লিয়ার এখন এটা যদি বলি আপনারা বানাবেন পারবেন না নতুন কিছু যে জিনিসগুলো শিখেছি সেটা হচ্ছে আমরা ইনপুটের পার্টগুলো দেখেছি অ্যান্ড স্টিকি করার চেষ্টা করেছি পজিশন তো আমরা জানি এবং ভিউপোর্ট হাইট দেখেছি বাকি সব কিছু বুট স্টাফ দিয়ে দেয় 